শেয়ার করতে চান নেক্সট উইকে তাহলে এখনই অনুষ্ঠান চলাকালীন আপনার মোবাইল ফোনের মেসেজ অপশনে চলে যাবেন সেখানে গিয়ে চেক করবেন আর বি এস আর বি এস একসাথে স্পেস দিয়ে লিখবেন আপনার নাম স্পেস আপনার লোকেশন স্পেস দিয়ে আপনার প্রফেশন মানে পেশায় আপনি কি করেন স্টুডেন্ট হলে ভাই লিখে দিবেন কিসে পড়েন স্কুলে কলেজে মাদ্রাসায় না ইউনিভার্সিটিতে তারপর নিজের মোবাইল থেকে এস এম পাঠাবেন টু অবশ্যই আপনাকে যে ফোনে ফোন করলে পাওয়া যায় অর্থাৎ নিজের ফোন থেকে রেজিস্ট্রেশনটা করবেন আমাদের নাম্বারে টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারটিতে তো রাইট নাও লাস্ট উইকে যারা রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন তাদের অনেকের থেকে চার থেকে পাঁচ জনকে আজকে সিলেক্ট করেছে আমাদের টিম ভূত স্টুডিও মেম্বাররা তো তাদের মধ্যে আজকে প্রথম যে জন রয়েছে তার সাথে আমরা এখন পরিচিত হবো এবং তার স্টোরিগুলো আমরা শুনবো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ও রহমতুল্লাহ কি নাম ভাই আপনার আমার নাম মোহাম্মদ ইয়াহিয়া ইয়াহিয়া ভাই কোথা থেকে এসেছেন আপনি घटना पढ़ाशुना ठीक तक दूर हेटे सकाल शरि जर जर हुजूर के बल्बर शरि जर उठे चल तो मान खेज रस काटते बेला एक जगह खेज रस टा चुरी कर समस्या पोछाई मानुषा 
থাকি আমি তো আছি তুই কোন ভয় পাইস না আমাকে বলতেস তো আমি আবার যখন একটু পিছের দিকে তাকাইলাম তখন দেখতেছি ওই তাল গাছের উপর থেকে কে যেন আমাকে ডাকতেছে তো আমি ওরা বলতেছি দেখ ওই তাল গাছ থেকে আমাকে কে যেন ডাকতেছে ওই আমার কথাটা বিশ্বাস করতেছে না কই 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 আমি বললাম ওই যে ওইখানে আমি বললাম যে রস খাইতে হইব না আমরা চলে যাই মাদ্রাসায় চলে যাই রাত অনেক হয়েছে সে বলতেছে আসছি যখন খেয়ে যাই হ্যাঁ এরকম সুযোগ আর পাবো না তো যখন এক পর্যায়ে সে রস নিচে নামালো তো আমি তখন ওই তাল গাছের দিকে তাকাই দেখলাম যে সে নাই যে সাদা কাপড় পরা একজন বসেছিল আর কি ওর পাওগুলো মানে এতটুকু পরিমাণ লম্বা ছিল মোটামুটি তাল গাছের সমান লম্বা এরকম সায়াস মতো ছিল তো আমি ওরে বলতেছি দেখ ওর পাওগুলো কেরকম নিচে ঝুলতেছি ওই বিশ্বাসই করে না তো বলতেছে চলো তাল গাছের গুড়াই যাই আমি বলতেছি যে না আমি ওখানে যাবো না ওখানে আমি এরকম জিনিস দেখছি এখন ওখানে গেলে আবার যদি কোনো সমস্যা হয় তো সে মানে বলতেছে না চল যাই তো রসের হাড়ি মানে খেজুরের রসের যে হাড়িটা ছিল ওটা গাছের নিচে রেখে ওই তাল গাছের এখানে গেলাম তো ওখানে যাই দেখি কেউ নেই বলতেছে দেখ এখানে কেউ নাই তো তার পাশে কিছুদিন আগে একটা হিন্দু মরাকে আর কি পড়াইছিল তো ওখানে মানে তার পাশের খড়িগুলো সায়ের মতো আর কি পড়াইছিল তো ওখানে আমি তাকে দেখলাম যে কে জানি মানে কালো সায়ের মতো বসে রয়েছে তাই বললাম বলছি দেখ এখানে কি জানি একটা বসে রয়েছে বলতেছে না এখানে কেউ নয় ওখানে হয়তো বা কোনো কুকুর টুকুর হবে যেহেতু কিছুদিন আগে এখানে লাশ একটা লাশ পুরানো হয়েছে তো আমি ওকে বলতেছি না চল এখান থেকে চলে যাই আমার কেমন লাগতেছে ওর কি সাহস আমাকে বলতেছে যে না চল একটু থাকি আমরা এখানে ই করি তো আমি একবার যে ওর চোখের দিকে তাকে দেখতেছি মানে ওর চোখের ভিতর কীরকম চোখ জানি ওর লাল টকটক হয়ে গেছে তো আমি একটা কিছু বুঝতে পারলাম যে হয়তো বা সে আমাকে একটা পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাইতেছে তো আমি ওই পর্যায়ে সোনাকে রাত পড়িটা নিজের বুকে ফুঁদিলাম ওর বুকে ফুঁদিছি তো দেওয়ার পরে দেখা গেছে ওর একটু মানে জ্ঞান আসতে যাবে আমরা এখানে কেন আমরা তো খেজুর রস খেতে আসছি তো আমি বললাম তুই তো আমাকে এখানে নিয়ে আসলি আমি বললাম যে এত কিছু এখানে হয়ে যেতেছে তুই কিছুই বলতেছিস না তো সে আমাকে বলতেছে যে চল মাদ্রাসা যাই যখন মাদ্রাসার কাছাকাছি চলে আসছি তো তখন আর কি একটা কুকুর কালো করে মানে আমার পায়ের এখানে আসে কেমন মানে এমনভাবে করতেছে আমাকে কামড়াবে কামড়াবে আর কি তো আমি তখন ওরে বলতেছি যে এই কুকুরটাকে সরে এখান থেকে সে বলতেছে না কুকুর কামড় দিবে না চল আমরা চলে যাই তো এক পর্যায়ে যখন আমার পায়ের কাছে আসছে এসে মানে কামড় দিবে দিবে তখন আমি খুব ভয় পেয়ে গেছি যে কামড় দিলে তো সমস্যা তো আমি তখন আবার একটু সুরা কেরাত করলাম তো তখন আর কি কুকুরটা এখান থেকে চলে যায় অটোমেটিকভাবে চলে গেছে মানে যাওয়ার সময় এতটুকু অনুভব করলাম যে কীরকম একটা ধোঁয়া যেরকম আগুন জ্বালে যেরকম ধোঁয়া হয় এরকম একটু ধোঁয়া মানে পায়ের পাশ দিয়ে এরকম চলে গেল এরকম তো তখন আমাকে দৌড়ে দৌড়ে নিয়ে রুমে যখন শোয়া দিছে তখন মোটামুটি রাত দুটা কি তিনটা বাজে আমাদের উঠার সময় হয়ে গেছে সকালবেলা আমরা তিনটার দিকে উঠতাম তিনটার সময় ওইটা রাত্রে পড়া লেখা পড়তাম তো তখন আমাকে নিয়ে যাবো দিনকে রাত্রে ঘুম হয় নাই যখন আমি শুয়েছি আধা ঘন্টার মতো শুয়েছিলাম তো হুজুর যখন ডাক দিছে তখন আমার গায়ে খুব জ্বর অনেক জ্বর আমি বিছানাতে করতে পারি না তো সকালবেলা ওই ছেলেটা খুব ভয় পেয়ে গেছিলো যে আবার যদি এই ব্যাপারটা যদি হুজুর জানে তো সমস্যা হবে তা আমি হুজুরকে বললাম যেহেতু রাত্রে আমি খুব ভয় পাইছি এরকম হুজুরকে সব বললাম যে হুজুরে বলতেছে যে ঠিক আছে তুমি কিছুদিন বাসায় থেকে রেস্ট নিয়ে চারবার মাদ্রাসে আসো তো বাসায় আসলাম বাসায় আসার পরে আমি আমার আম্মুকেই কথাটা বললাম যে আম্মু এরকম এরকম ঘটনাগুলো হয়েছে তো আমার আম্মু এক হুজুরের কাছে নিয়ে গেছে হুজুরে একটা তাবিজ দিয়া একটু যার ফুক দিয়ে আর কি বলছে যে আর কোনো সমস্যা নেই তো এরপর থেকে আর কি মাদ্রাসায় মোটামুটি আমার যখন মাদ্রাসায় যাই যাই হুজুরকে বললাম যে হুজুর এরকম এরকম হয়েছে এরপর থেকে আর কোনো সমস্যা হয় নাই তার কিছুদিন পরে আর কি আবার এরকম সমস্যা দেখা দিছে এই ছিল আমার প্রথম ঘটনা गाजीपुर खुबी छोटे 
এড্রেস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশন আর নিজের প্রফেশন তারপর এস এম এস পাঠাই দিন দুই ছয় নয় ছয় নয় নাম্বার এইট টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বারটিতে অবশ্যই নিজের মোবাইল থেকে এস এম এস করবেন আর বি এস অবশ্যই লিখতে হবে শুরুতে স্পেস আপনার নাম স্পেস আপনার লোকেশন স্পেস আপনি কি করেন অর্থাৎ প্রফেশন টাইপ করবেন পাঠিয়ে দিবেন আমরা যোগাযোগ করে নিব আপনার সাথে বাই ফোন যেমনটা ইয়াহিয়া লাস্ট উইকে রেজিস্ট্রেশন করেছিল ওর সাথে আমাদের টিম যোগাযোগ করেছে ফোনে গল্প শোনাছে গল্প প্রচার যোগ্য মনে হয়েছে আজকে তাকে ইনভাইট করা হয়েছে নেক্সট উইকে আমরা চাই আপনি আসেন সো আমরা এবার একটু আমার পেজে চলে যাবো ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর জুদয়ের পেজে যদি চোখ রাখি এখানেও কিন্তু অনেক বন্ধু ইতিমধ্যে যুক্ত হয়েছেন অনেকেই শেয়ার করছেন এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় যে হ্যাঁ একটা শো একজন উপস্থাপকের সাথে আপনার হয়তো সরাসরি কখনো দেখা হয়নি কিন্তু আপনি তার শোটা অনেক দিন ধরে দেখছেন হয়তো বাংলাদেশের ভিতর থেকে নয়তো বাহির থেকে কিন্তু আপনি তো দেখছেন আপনার মূল্যবান সময় তাকে দিচ্ছেন এই যে আমি আপনাকে অনুরোধ করেছি যে ভিডিওটা একটু শেয়ার করেন শেয়ার করেন এটা পেছনের কারণটা কি আমি যে এফোর্টটা দিচ্ছি এই শোয়ের পেছনে আমার টিম যে এফোর্টটা দিচ্ছে এই শোয়ের পেছনে সেটা যেন একটু হলেও একটু হলেও আরেকটা মানুষের কাছে যায় আরেকটা পপুলার হয় সেই জায়গা থেকে সেই ক্ষুধা থেকেই আপনাকে শেয়ারের কথা বারবার বলা কথা লিখেছেন অনেকেই কিছু নাম পড়ে ফেলতে পারি আবদুল্লাহ রয়েছেন নোমান আছেন বৃষ্টি আছেন মারুফ আছেন নাহিদা আছেন শুভ আছেন কনা আছেন আমাদের সাথে লাভলি আছেন আমাদের সাথে তনয়া আছেন আমাদের সাথে যুবরাজ আছেন আমাদের সাথে কঙ্কা আছেন আমাদের সাথে নির্ঝর আছেন আমাদের সাথে অনেকেই ভিডিওটা শেয়ার করছেন থ্যাংকস আ লট কমেন্ট করার জন্য শেয়ার করার জন্য এবং পাশে থাকার জন্য আপনার মতামতগুলো আমাকে অনেক বেশি ইন্সপায়ার করে পরের এপিসোডটা করার জন্য যখন গল্পদাতা গল্প বলেন আমি কিন্তু অফেয়ারে বসে বসে কমেন্টগুলো পড়তে থাকি কারণ আমি যদি সব কমেন্ট পড়তে চাই তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি উনি গল্প বলতে পারবেন না সময়টা চলে যাবে এই জন্য আমি গল্পটা উনি যখন বলতে থাকেন আমি অফেরে দেখতে থাকি বন্ধুদের কী কী বলছেন ম্যাক্সিমাম মানুষ আজকে প্রথম গল্পটাকে কিন্তু ভালো বলেছেন এবং আমি শিওর যে আরও অনেক মজার মজার এবং নতুন নতুন ঘটনা আজকে রয়েছে মজার মজার ইনোসেন্স বলছি কারণ আমি ভূত স্টুডিওটাকে এমন একটা জায়গায় নিতে চাই যে আপনি এটা বিনোদনের খাতিরেই শুনছেন আমরা কিন্তু জানি যে একটা হরর মুভি এটা একটা মুভি তারপরও কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা এক্সাইটমেন্ট কাজ করে সবাই মিলে আমরা মুভিটা দেখি সেম এই হরর শোতে আপনি ভয় পেয়ে অসুস্থ হয়ে যান এটা আমি কখনোই চাই না বরং আমি বলি শারীরিক বা মানসিকভাবে যদি এই ধরনের শোষণলে আপনার প্রবলেম হয় এই শোষণার দরকার নাই ঠিক আছে বাট যারা আমার মতো বিনোদন নিতে চান নতুন নতুন অভিজ্ঞতা শুনতে চান তাদেরকে বলছি শুনুন দেখুন বিশ্বাস করা বা না করা একান্তই আপনার ব্যাপার ইয়া পরের ঘটনাটা বলুন এখন যে ঘটনাটা বলবো এটা আমার গ্রামের বাড়িতে হয়েছিল মাদ্রাসার ছুটিতে আমি আমার ফুফার আমি গ্রামের বাড়িতে যাই গ্রামের বাড়িতে যে কিছুদিন থাকি তো একদিন মাঝরাতে বেলা আমাদের বাড়িতে তখন কারেন্ট নাই এখন পর্যন্ত কারেন্ট আসে নাই তো তখন আর কি আমি বাহিরে দাঁড়িয়ে ফোন টিপতেছি তো আমাকে একজন বলতেছে যে চলো একটু আমাকে এই রাস্তার একটু ই করে দাও আমাকে একটু পার করে দাও আমার যাইতে ভয় করতেছে এরকম আর কি বলতো তো আমি তাকে বললাম যে আপনি তো আমার থেকে বড় আপনি তো একাই যেতে পারবেন বলতেছে না সামনে কবরস্থান আছে ওখানে জায়গাটা শুনছি ভালো না তো আমাদের বাড়ির পাশে আবার একটা অনেক বিশাল বড় একটা কবরস্থান আছে কবরস্থানের পাশেই দুইটা তাল গাছ আছে একসাথে আর কি তো আমার আমি আমি আমাকে বলতেছে যে চলো আমাকে একটু ওই পর্যন্ত দিয়ে আসো আর আমি বললাম যে না আমি যাবো না আপনি যান বলতেছে দেখো আমি বড় তোমাকে বললাম তুমি মাদ্রাসায় পড়ো আমাকে যদি একটু ওই পর্যন্ত আগে দিয়ে আসো তাহলে আমার ভালো হয় তো আমি বলতেছি আচ্ছা ঠিক আছে চলেন তা আমি আমার হাতের ফোনটা থুয়ে একটা লাইট নিয়ে আর কি ওনাকে যাই আগে দেওয়ার জন্য আমি যখন ওই তাল গাছ পর্যন্ত যাই তো উনি আমার সাথে জানি অন্য রকম একটি ব্যবহার করতেছে আমাকে বলতেছে যে যে আমাকে এই পর্যন্ত তুমি আমাকে নিয়ে আসলা কামটা কিন্তু এখন ভালো করা নাই আমি তোমাকে অনেকবার বলছিলাম কিন্তু তুমি আমার কথা শোনো নাই না শোনা তুমি আমাকে জিদে তুমি আমাকে এখানে নিয়ে আসছো তাই আমি বলতেছি যে দেখেন এখন আপনি একা যেতে পারবেন আমি আপনাকে এই পর্যন্ত না দিলে আপনাকে আইটে যেতে পারেন কেন আপনি বড় আমি ছোট স্বাভাবিক এরকম তো উনি বলতেছে আচ্ছা চলো ওই পর্যন্ত যাই তা আমি বলতেছি ঠিক আছে আপনি এখন যান আমি আর যাবো না আমি এখান থেকে লাইট ধরছি তো বলতেছে যে না তোমার লাইট ধরতে হবে না তুমি আমার সাথে আসো আমি বলতেছি যে না ওখানে আমি যাবো না তো এক পর্যায়ে উনি আমার হাত ধরে ফেলছে হাত ধরে আমার হাতের লাইটটাকে নিয়ে আসে ফালাই দিছে তো এরকম অন্ধকার মোটামুটি কবরস্থানের এখানে অনেক অন্ধকার কারণ অন্য অন্য গাছ আসিল তো অনেক অন্ধকার ছিল তো তখন আর কি সে আমাকে হাত ধরে নিয়ে বলতেছে যে তুই এখন আমার সাথে আয় আমি বলতেছি যে না এখন আমি যাবো না তো আমি অনেক মাছ জোরে জোরে ঠিক কাট দিতে চাইতেছি চিল্লাইতেছি কিন্তু আমার আওয়াজ গলা দিয়ে আসতেছে না আমার আওয়াজটা কেমন যদি বন্ধ হয়ে গেছে আমি কোনো সোরা খেলাপ করতে পারতেছি না
তারপর দেখতেছি কে জানি আসতে আসে দূর থেকে এটা লাইটের মতো আর কি দেখা দিতেছে তো উনি আসতে আসতে আর কি আমাকে বলতেছে যে কে ওখানে কে ওখানে তাহলে আমি আবার ধীরে ধীরে চিল্লাতেছি এখন আমার গলা দেখো আওয়াজই আসতেছে না তো এক পর্যায়ে দেখা গেছে যখন আমি সুরাকেরা পড়তেছি মনে মনে তো তখন আর কি আমার গলার আওয়াজটা আর কি আসছে তখন আমি জুড়ে করে যখন একটা চিল মানে চিল্লা নিতেছি তো তখন আর কি সে আমার দিকে লাইট ধরছে লাইট ধরে দেখা যায় আমি তো আমাকে তখন ওই দৌড় হয়ে আমার কাছে আসছে এসে বলছে এখানে কি করতেছো তুমি তো আমি বলতেছি যে এখানে আমাকে একজন এরকম ডেকে নিয়ে আসছে এসে তো আমাকে এগুলো এগুলো বললে আমার লাইট ফেলাই দিছে আমি ওনাকে আগে দিতে নিয়ে আসছিলাম তো উনি আমাকে বলতেছে যে এরকম মাঝে মধ্যে হয় তুমি ওই লোকের কথা এখানে আসছো কেন আমি বলতেছি আমার বাড়ি তো এখানেই এখন উনি আমাকে এরকম জুরো অনেক জোরাজুরি করলো তাই আমি নিয়ে আসছি ওই বলতে ওই লোকটা বলতেছে যে তোমার ভাগ্যটা ভালো সে তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারে না এখনো তবে ক্ষতি হয়তো বা পরে আবার করতে পারে তো সাবধানে থাকো চলো আমি তোমাকে বাড়ি পর্যন্ত আগাই দিয়ে আসি তো ওই লোকটা আমাকে বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যায় যখন আমি বাড়িতে ঘরের কাছাকাছি চলে আসছি তখনই আমার মানে মাথা ঘুরে একদম পরে যায় মানে সেন্সিটিভ হয়ে গেছি তো আমাকে আরও বাসি বাড়ি থেকে লোক ডাইকে নিয়ে আসা আমাকে বলতেছে এই পানিটা নি দিয়া হুস করে আর কি কথা বলতেছে কথেছে যে কেমনে কি হয়েছে পর ওই লোকে বলতেছে আমি এখান থেকে নিয়ে আসছি ওই আমাকে এগুলো 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 কথা বলতেছে তা আমি বলতেছে আমাকে বলতেছে যে ওই লোক বললে কি যাইতে হবো নাকি আমাদের কাউকে ডাক দিতি এরকম আমাকে বকা জকা করতেছে তারপর আমার আব্বু বলতেছে যে আচ্ছা যাই হোক কখনো বকা জকা করে লাভ নাই আমার এনে সয়া দো তো সয়া দেওয়ার পর থেকে আমার অনেক অসুখ ছিল অনেক বেশ কয়েকদিন আর কি জ্বর জ্বর ছাড়ে না তো আমার ওখান থেকে আমার দাদি বলতেছে যেহেতু ছেলেটা বই পাইছে তো এটা কোনো কবিরাজ দেখাই তো আমাদের বাড়ির পাশেই আবার একজন আছে কবিরাজ গিরি করে তো ওনার কাছে নিয়ে গেছে নিয়ে যাওয়ার পর উনি বলতেছে যে এই এ ছেলেকে আমার কাছে নিয়ে আসবে না কারণ ওনারা বলতেছে কেন কয় না ওরে দেখা আমার ভয় করতেছে বলতেছে কেন পরে আমাকে দূরে রাখা আর কি আমি পরবর্তী আর কি ওনার সাথে যে আমার গার্জেনের সাথে যে কথাটা বলছে মানে আমার দাদির সাথে তো আমি পরবর্তী আর কি দাদিরা জিজ্ঞেছিলাম যে কী জিজ্ঞাসে তো আমার দাদি তখন বলছিল যে সে বলছে তোর তোর শরীরে অনেক কয়েকজন জিন আছে তিনটা জিন আছে আর একটা পরি আছে তো পরিটা নাকি ভালো সে চায় যে আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আর যে জিনগুলো ছিল ওনারা চায় না যে আমার ফ্যামিলির সাথে আমি থাকি হ্যাঁ তারা চাইতেছে যে আমাকে আলাদা করে দিক আমাকে নিয়ে যাবে তারা তো ওই কবিরাজা বলতেছে ওদের অনেক অনেক পাওয়ার ওদের সাথে আমি পারবো না তো কবিরাজ আবার আরেকজনের কথা বলছে যে ওনার কাছে নিয়ে যান উনি এটা ভালো ই করতে পারবে আমার থেকে ভালো তো উনি এক হুজুরের কথা আর কি বলছে তো হুজুরের কাছে যখন বলছে তখন আমরা আমার আমাকে আর আমার দাদি আমরা দুজন যাই আমরা দুজন যাওয়ার পরে আর কি হুজুরের কাছে যখন বসাইলাম হুজুর আমাকে একটা পরীক্ষা দিতে চাইছিল বলতেছে আমি একটা পরীক্ষা দিবো ওই পরীক্ষা দিয়ে যদি পরীক্ষায় ধরা পড়ে তাহলে আমি ওর চিকিৎসা করুম নাতে করুম না তো ওই হুজুর আর কি আমাকে বলতেছে যে তুমি সোজা হয়ে দাঁড়াও তা আমি যখন সোজা হয়ে দাঁড়াইছি তখন একটা কালো সুতা মানে আমার শরীর যতটুক লাম্বা এতটুক আর কি একটা সুতা নিল আমার পা থেকে মাথার তালু পর্যন্ত আর কি একটা সুতা একটা মাপ দিছে মাপ দেওয়ার পরে হাতের মাধ্যমে নিয়ে কী জানি দোয়া টোয়া বইরা আর কি ফুঁদিছে ফুঁদার পর আবার দ্বিতীয়বার যখন এই রশিটা আমাকে মাপ দেওয়া হয় পা থেকে মাথা পর্যন্ত যখন আবার মাপ দেয় তখন আমি দেখলাম যে রশিটা অনেকটা ছোটো হয়ে গেছে মানে আমার বুক পর্যন্ত আর কি চলে আসছে তা আমি দেখে আর কি বিষয়টা বিশ্বাস করতে পারতেছি না যে সচক্ষে এরকম তো হুজুরে বলতেছে যে না আমার শরীরে একটা এরকম আছে কয়েকটা আছে তো ওর এটা খুব খারাপ অনেক কিছু আর কি বলছে যেগুলো পরবর্তী আর কি আমার দাদির কাছ থেকে শুনছি যেগুলো আমার সামনে আর কি বলে নেই তো আমি ওখান থেকে হুজুরে বলতেছে তাহলে এগুলো তো সারাই তো এবো কিছু জিনিস লাগবো তো আমার দাদি বলতেছে কী কী লাগবো কয় তেমন কিছু লাগবো না আপনাদের বাড়ির পাশে দেখেন যে কলা গাছগুলো আছে ওই কলা গাছ যে সবজি কলা আমরা যেটাকে বলি আমাদের গ্রাম অঞ্চলে এটা বলে বিত্তা কলা করে আর কি তো ওই কলা গাছ যে আছে এগুলো যে বড়ো বড়ো কলা গাছগুলো বলতেছে এমন কোনো একটা মেয়ে মানুষ যে এক কূপ দিয়ে আর কি কলা গাছটা আর কি কাটতে পারে এরকম এক কূপে কলা গাছ কাইটা দেওয়া যে কষ্টটা বাইরে ওই কষ্টটা আমাকে মানে খাওয়া দেওয়ার জন্য আর কি বলছে তো আমার দাদি বলতেছে যে ঠিক আছে দিলে আমরা এটা নিয়ে কইরা দেখি কি হয় তো যখন আমাকে বাড়িতে নিয়ে যায় যাওয়ার পরে আমা আমি তখন দেখছি আমি দেখতেছি যে কলা গাছকে আমি কী করবো তো তখন আর কি আমার দাদি আর কি সাহস করে আর কি বলতেছে আমি কাটবো যেহেতু আমার নাতি লাগে আমি এটা কাইটা দেখবো যে কী হয় তো আমার দাদি আর কি জঙ্গলে যায় যাওয়ার পরে আর কি যখন কলা গাছ কাটতে যায় এক কূপে কলা গাছ কাটতে পারে নাই কলা গাছটা অল্প একটু কাটছে আর একটু কাটে নেই তো সবাই আবার ভয় পেয়ে গেছে যে হ্যাঁ কাটলো
মাকে একটা স্বপ্ন দেখাইছিল যে যতদিন পর্যন্ত ওই মাদ্রাসার লাইফে পড়ালেখা করবে বা বিয়ে শাদি করবে না ততদিন আমরা আসবো না যেদিন সে বিয়ে করবে বা মাদ্রাসার লাইন পড়ালেখা ছাড়বে তখন আমরা আবার পুরোনায় আসবো আরো অনেক কিছু আর কি আমার মাকে স্বপ্নের ভিতরে বলছে শুধু আমাকে এতটুকু বলছিল যে বাবা একটু সাবধানে থাকিস হ্যাঁ কেউ রাত্রেবেলা কোনো স্বপ্ন দেখলে কাউকে বলবি না বা এরকম আর কি বলা হয়েছিল তো এটা ছিল আমার দ্বিতীয় ঘটনা छपर चले मालेह धन्यवाद প্রবাসের দিকে যদি কিছু রাখি অনেকেই রয়েছেন কাতার থেকে কেউ রয়েছেন সৌদি আরব থেকে কেউ রয়েছেন আমরা সুইজারল্যান্ড থেকে কেউ কানাডা থেকে কেউ ইউকে থেকে যুক্ত হয়েছেন আরব আমিরাতের অনেক বন্ধুকে দেখতে পাচ্ছি আজকে রয়েছেন আমাদের সাথে মিডল ইস্টের প্রচুর বন্ধু রয়েছেন প্রত্যেককে ধন্যবাদ প্রত্যেককে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা বন্ধু আপনাকে জানিয়ে রাখি রিয়েল পটেটো এবং টমেটো সিজনিং এর ক্রিসপি সামনে প্রাণ পটেটোস মোমেন্টস গুলোকে করে সিম্পলি ফ্যান্টাস্টিক টাইম সাজেশন যদি আমাকে বলেন আমি দিতে চাই যে আপনি ফুড স্টুডিও শুনছেন একটু পাশে যদি প্রাণ পটেটোসটা রাখেন দেখবেন যে প্রত্যেকটা বাইটে বাইটে ভালো লাগছে ট্রাস্ট মি মানে গল্প আর আড্ডার ফাঁকে প্রাণ পটেটোস হতে পারে একটা निशा मोटामुटी जंगल जंगल তো জঙ্গলের মাছ বরাবর যখন আসলাম তার পাশে আর কি একটা শেওড়া গাছ আছে শেওড়া গাছটা মানে দেখতে খুব দিনের বেলা দেখতে আর কি খুব ভয় করে আর রাত্রে তখন কথাই নেই তো 
আমাকে ওই শেওরা গাছের এদিক দিয়ে আমাকে বলতেছে আমি বললাম যে চল এদিক দিয়ে না যাই এদিক দিয়ে না যাই অন্য দিক দিয়ে যাই হাতে একটা টর্চ ছিল বলতেছে যা কোনো সমস্যা নাই এগুলো আমি বিশ্বাস করি না ভৌতিক এগুলো আমি বিশ্বাস করি না আমি বলতেছি বিশ্বাস করিস না যখন আসবে তখন তুই বিশ্বাস করবি বলতেছি যে না এরকম কিছুই নেই যত আগে থেকে মাছ মায়ের তার অভ্যাস আছে তা আমি বলতেছে যে তুই তো তুই চল কোনো সমস্যা না দিক দিয়ে আমি আসি তো শেওড়া গাছের এখানে যখন যাই তখন ওখানে একটা বিলাই কালো করে একদম মোটামুটি এই কুকুরের মতো এই কুকুরের থেকে একটু ছোট এরকম বিড়ালের মুখ মুখ আর কি তো আমাকে বলতেছে যে দেখ ওইটা কি দেখছ আমি বললাম যে ওটা তো মনে হয় কি না কি বিলের মতো মেও মেও করে ডাকতেছে আমি একটু ভয় পেয়ে গেছি আমাকে ওই আমার ফ্রেন্ড বলতেছে যে এটা কোনো ভয় পাইছে না এটা থাকে দিনের বেলাও থাকে রাত্রেও থাকে আমি বলতেছি দিনের বেলা দেখা রাত্রে বেলা দেখা অনেক তফাত এখন দেখা ধরো ভয় আসতেছে মনের ভিতর দিয়ে মাছ মার মুখে মনে তা আমাকে বলতেছে যে কোনো ভয় পায় চল তা আমি যখন ওই শেওড়া গাছের কাছাকাছি যখন গেছি তখন দেখি ওই আমার দিকে আর কি আসতেছে তো ওর কোনো কিছু মনে হইতেছে না যে কিছুই করবে না আমাকে বলতেছে তুই দাঁড়া এখানে আমি পরে তারাই দিই সে তারাইতে গেছে তারাইতে যায় দেখি সে চুপচাপ দাঁড়ায় রয়েছে সে লড়ে না জায়গা থেকে তা আমার খুব তখন আর কি আমি তখন খুব ভয় পেয়ে গেছিলাম যে ওরা ডাকতেছি পিছে থেকে শুনতেছে না তো ওই বিড়ালের মতো প্রাণীটা আর কি আমার পায়ের কাছে আইসা উদা হয়ে গেছে তা আমি ওকে ডাকতেছি পিছে থেকে কাউসার কাউসার বলে ডাকতেছি সে শুনতেই আসে না তো আমার হাতে যে জাল ছিল ওই জালটা আমি আবার ওর গায়ের মধ্যে ফিকা দিছি তো তখন আমার পিছের দিকে তাকাইছে বলতেছে চল 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 দেরি হয়ে যেতেছে আমার বললাম ঠিক আছে চল আমরা যখন মাছ মারতে যখন বিলের কাছাকাছি যখন গেছি বিলের কাছে যখন গেছি তখন দেখতেছি কে জানি নৌকার উপরে আর কি বৈশা বৈশা চুপচাপ বৈশা রয়েছে সাদা কাপড় পরা মানে বইটা হাতে নিয়ে বৈশা রয়েছে তার কাউসার বলতেছে যে চলো ওই ওখানে নৌকা আছে একটা লোকও আছে দেখা যাইতেছে চল আমরা ওনারা যায় বলি যাতে আমাদের এই বিলটা একটু পার করে ওই পারে যাতে আমাদেরকে নিয়ে যায় তা আমি আবার বলতেছি যে নৌকা দিয়ে যাওয়া দরকার কি চল আমরা পার দিয়ে হাইটে হাইটে যাই পার দিয়ে হাইটে হাইটে যায় যদি পাই তাহলে মাছ দরুম না পারলে বাড়িতে চলে যাবো তো ওই আমার বলতেছে যে না নৌকা থাকতে আমরা পায়ে হেঁটে যাবো কেন তারপরে ওই নৌকানা যখন ডাক দিছে তো ওই নৌকাওয়ালা নৌকা নিয়ে আসতে আমাদের কাছে আসতে বলতেছে তোমরা কই যাইবা তো বলতেছে আমরা ওই নদীর ওই বিলের ওই পারে যাবো মাছ ধরার জন্য তো বলতেছে অনেক কিছুক্ষণ আগে তো অনেক জন গেল মাছ মারার জন্য এখন তোমরা আসো আর কিছুক্ষণ বসো যদি আরো কেউ আসে তো আমার বন্ধু বলতেছে যে যে না ওর কখন না কখন আসবে তো তখন আমরা বসে থাকতে পারবো না তো আমাদেরকে রিপার করে দেবে তো বিলের বেশি পানি নাই মোটামুটি আমাদের আমার গলা সমান পানি ছিল তখন এত বেশি পানি না তো বলতেছে যে ঠিক আছে তাহলে উঠে আমরা নৌকায় উঠলাম নৌকায় উঠার পরে এখন যখন অল্প একটু দূরে গেছি তখনই এখানে একটা কথা বলি যে মাঝির যে মুখটা ঢাকা ছিল ওইটা আমরা খেয়াল করি নাই মানে ওর মুখ যে ঢাকা ওর চেহারাটা আমরা আর কি দেখতে পারি নাই তো একটু যখন গেছি তখন একটা কীরকম জানি একটা বাতাস আসতেছে তার পাশ দিয়ে আর কি দেখলাম যে একটা কলা গাছের মতো কী জানি একটা বাইসা বাইসা আসতেছে তা আমি কাউসারকে বললাম দেখ ওখানে কী জানি একটা আসতেছে বলতেছে কই যখন ডাইনামে তাকে যখন দেখতেছে যে আসতেছে তো তখন আর কি দেখে দেখে যে একটা মানে কি বলবো আমার বলতেই ভয় করতেছে মানে এমন একটা মানুষের মতো আকৃতি মানে ওর চেহারাটা একদম ভয়ঙ্কর মানে চেহারা চেহারা এরকম মানে খুব মানে মানুষ যেমন পানির মধ্যে ডুবে থাকবে যেরকম সাদা পুরা শরীর সাদা হয়ে যায় এরকম আর কি সাদা পুরা শরীর তো আমাকে বলতেছে আমি বড় বললাম যে কাউসার দেখ এটা কি ওই ভয় পায় যখন মাঝি লাগে বলতেছে এটা কি এটা কি তখন মাঝি বলতেছে ওটা কিছু না চলো না আপনি আপনাদের যে জায়গায় যেতে চাইছেন না ওই জায়গায় নিয়ে যাই তো আমরা আমি খুব ভয় পেয়ে গেছি আমি বাজাই বাজাতেছি না বলতেছি চল চল চলে যায় চলে যায় এখন মাঝি যখন ওই বলতেছে যে আইসে তো পড়ছেন তাহলে আর গুইরা যাইতে হবে না চলেন আপনাদের জায়গায় পৌঁছাই দিয়ে আসি তো আমাদের এটা পারে নামাই দিল মাঝি বলতেছে যে এখান থেকে আপনারা মাছ মারেন কোনো সমস্যা নেই তো মাছ মারতেছে এখন আমাদেরকে নামাই দিল এখন আমার কাছের সেই ফ্রেন আর কি মাছ মারার জন্য প্রস্তুতি নিতেছে আমাকে বলতেছে তুই আয় আমি বললাম যে না ওখানে কি একটা দেখছি এটা দেখে আমার খুব খারাপ লাগতেছে তুই তাইলি আমার খুব ভয় করতেছে বলতে যা ওইটা কোনো কিছু না ওইটা রাত্রিবেলা একটু একটু হয় তো যখন ওই মাছ মারতে আমার থেকে একটু দূরে গেল তখন দেখি সেই নৌকাওয়ালাটা মানে মাঝে মাঝে ডাউনি আর কি আমার পাশে আসা আমাকে বলতেছে চল এখন তোকে নিয়ে যাবো তো না আমি অনেক জোরে চিৎকার দিয়ে উঠলাম তো কালসন আবার আমার দিকে আসলো এসে বলতেছে কী হয়েছে কী হয়েছে তা আমি বললাম যে এরকম এই মাঝি তো আমার কাছে আসছে তো বলতেছে কই মাঝি তুই যে ওখানে তো নৌকাটা দেখা যাইতেছে তো আমি বললাম যে চল চলে যাই কই ঠিক আছ
তো নৌকার কাছে যখন যাই তখন ওই মাঝে আমাদের দুজনকে আর কি ধরে ফেলছে দুজনকে ধরে ফেলছে ধরে ফেলার পরে আর কি বলতেছে যে তোরা এখন যেতে পারবি না তোরা তোদেরকে আমি এখন মারব তো আমার সেই কাছের বন্ধু বলতেছে যে দেখেন আমরা তো আপনাকে খুব ভয় পাইতেছি আমরা আমাদেরকে যেতে দেন আমি বলতেছি যে আমাদেরকে মাইরে না আমরা আর আসবো না এখানে বলতেছে যে না তোরা এরকম সময় আসছস যে সময়টার মধ্যে এখন তোদেরকে মারতেই হবে তোদেরকে না মারলে চলবে না তা আমি আবার মনে মনে দোয়া কালাম করতেছিলাম তো এক পর্যায়ে দেখা গেছে যে ওই বিলের এখানে যে আরও যারা মাছ ধরতে আসছিল তো একজন আমাদের দিকে আসতেছে উনি আবার মনে হয় ধূমপান করতেছিল হাতের মধ্যে বিড়িছিল তো যখন ওই ওটা খাইতে খাইতে যখন আসছে তখন আমাদের দিকে লাইট ধরছে তখন আমরা চিলাইতেছি আমাদের আওয়াজ শুনে আসতেছি তখন ওই লুকটা নৌকা সাইরে বলতেছে যে এখন তোরা বাইসা গেলি কিন্তু পরবর্তী সময় তোরা বাঁচবি না তোদেরকে মারবোই আমি এ কথা বলে সে চলে যায় আর এখনও আমার শরীরে মানে এরকম কিছু আসর আছে যেগুলো প্রায় প্রায় হয়ে থাকে তো এটাই আমার তৃতীয় ঘটনা ছিল অনেক অনেক ধন্যবাদ বন্ধু ইয়াহিয়া এখানে কষ্ট করে আসার জন্য এবং আমাদেরকে চমৎকার চমৎকার স্টোরি শোনানোর জন্য নিশ্চয়ই আপনি ভালো থাকবেন এবং নিরাপদে থাকবেন আপনি আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম কথা হলো আমাদের আজকের প্রথম অতিথি ইয়াহিয়ার সাথে কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের পরের যে বন্ধু রয়েছেন তিনি যুক্ত হবেন আমাদের সাথে বাট এই মুহূর্তে আপনাকে যেটা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে ছটপট করে আপনি আপনার জীবনের স্টোরি যদি আপনি আমার সাথে শেয়ার করতে চান এবং আসতে চান আমার এখানটাতে তাহলে কি করতে হবে সেফলি মোবাইলের মেসেজে গিয়ে আপনাকে টাইপ করতে হবে শুরুতে আর বি এস স্পেস বা নাম স্পেস বা লোকেশন স্পেস বা প্রফেশন টাইপ করে পাঠাতে হবে তোমাকে টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বারটিতে অনেক বন্ধু অনেক জায়গা থেকে কিন্তু যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সাথে যেমনটা আমাদের সাথে রায়হান যুক্ত রয়েছেন আমাদের সাথে মিনহাজ যুক্ত রয়েছেন আমাদের সাথে শৈবাল যুক্ত আছেন আমাদের সাথে সারোয়ার যুক্ত আছেন আমাদের সাথে কনক যুক্ত আছেন বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন বন্ধুরা কিন্তু যুক্ত হচ্ছেন যদি আপনি চান আগামী সপ্তাহে আপনার জীবনের ভৌতিক স্টোরিগুলো শেয়ার করতে তাহলে কি করতে হবে সিম্পলি মোবাইলের মেসেপশনে গিয়ে টাইপ করে ফেলতে হবে শুরুতে আর বিএস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশন আর প্রফেশন পাঠাতে হবে আমাদেরকে টু এই নাম্বারটিতে অ্যান্ড এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি বেশ কিছু বন্ধু ইতিমধ্যে যুক্ত হয়েছেন যেমনটা আছেন আমাদের সাথে এখানটাতে রায়সা তিনি যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে আমাদের সাথে লিপি যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে সাদ্দাম যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে ফাহমিদা যুক্ত আছেন আমাদের সাথে এদিকে মিলন যুক্ত রয়েছেন যদি চান আপনিও যুক্ত হতে আমাদের সাথে এই অনুষ্ঠানে তাহলে কি করতে হবে সিম্পলি মোবাইলের মেসেপশনে গিয়ে টাইপ করতে হবে আর বি এস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশনের প্রফেশনটা টাইপ করে পাঠাতে হবে আমাদেরকে টু এই নাম্বারটিতে আর বন্ধু আপনাকে জানিয়ে রাখি রিয়েল পজিটিভ এবং টমেটো আমরা রূপ ধরে কেউ জন একজন আসছে বলছে নানু আপনাকে আমু ডাকতেছে তারপর বলতেছে আচ্ছা তুই যা আমি আসতেছি তারপর ওই চলে গেল পর নানু মাস রাইখা আসলো আসার পর যাই বাসা থেকে বের হওয়ার পর কে যেন ল্যাং মানে পাও বাড়াই দিছে নানু পড়ে গেছে তারপর পড়ে যাওয়ার পর নানুর পিঠের উপর উঠে কে যেন নানুর মাথা ধরে অনেক জোরে জোরে ইটার ইটার মধ্যে জোরে জোরে মাথা বাইরে গেছিল তারপর একজন লোক একজন বাজারে গেছিল তো বাজার থেকে আসার সময় দেখা যায় নানু নিজে নিজে মাথা ইটানোর সাথে বাইরে গেছে তারপর দুইটা নিয়ে ঘরে শুয়েছে তখন নানু অজ্ঞান ছিল তারপর নানু নানুর মাথার মধ্যে পানি দিল নানুর জ্ঞান ফিরল তারপর অনেকক্ষণ সবাই জিজ্ঞাসা করতেছে যে কি হয়েছিল তারপর নানু বলতেছে আমাকে তো একজন এই সাপরান এসে ডাক দিছে তা আমি তো যাইতেছিলাম তখন এরকম হইল আমার সাথে তখন পানি দিতেছিল হঠাৎ করে নানু বলতেছে যে আমার পা যেন কেমন চুল খাইতেছে দেখো তোমার পা কিছু আছে কিনা তারপর 
সবাই আমরা দেখলাম দেখি যে কিছু নাই তারপর বলতেছি যে কই না তো কিছু নাই তারপর বলতেছে যে না কেমন যেন চুলকাইতেছে বাম্পাও বাম্পায় তো নানুর জানালে স্টিলের ছিল পরে স্টিলের ওই স্টিলের নিচ দিয়ে তো ভাঙ্গা ছিল হালকা ওইখান দিয়ে ওই কিছু একটা ঢুকতেছে আর কি বলতেছে যে না কিছু তো নাই তারপর হঠাৎ করে নানু সোয়া থেকে দাঁড়ায় গেছে তারপর আমরা সবাই ভয় পেয়ে দূর দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেছি তারপর নানু খাটের নিচ থেকে বডি নিয়ে বলতেছে যে যদি কেউ ঘরে আসিস তাহলে কিন্তু কোবাইব তারপর সবাই আতঙ্ক ভয় পেয়ে গেছে তারপর আমাকে আরেকজন আমার একটা ভাই ছিল ওই ভাইকে বলতেছে যে তোর নানুকে তোর নানাকে ডাক দিয়ে নিয়ে আস তারপর আমরা ভয় পাই আমরা তখন কারেন্ট চলে গেছিল তখন ভয় পাই আর যাই নেই বলতেছে না যাবো না যাবো না পরে ফোন দিচ্ছে ফোন দেওয়ার পরে নানা আসছে আসার পর ঘরে ঢুকছে পরে না নানাকে জুড়ে মারতে গেছে তারপর নানা হাত ধরে বসে নানার পরে নানার বাবরি চলছিল নানাকে ধরে মানে উঁচু করে ফেলছে আঙ্গায় ফেলছে তারপর নানা অনেক নানুকে মারছে টারছে মারার পরে নানু সাইরা দিস সারার পরে আরেকজন আমার নানা নানা মেয়েকে ডাক দিছে সাপনা রামুকে ডাক দেওয়ার পর ঘরে ঢুকে ঘরে ঢুকছে ঢুকার পরে বলছে যে করে চিপটে নে করে চিপটে নেওয়ার পর ইয়াসিন সুরাত আলাদ যখন ইয়াসিন সুরাত আলাদ করতেছিল তখন নানা অনেক জোরে জোরে মারতেছিল তখন অনেক মারার পর হঠাৎ করে নানা অনেক চিল্লাইছে পরে জিন চলে গেছে তারপর আর নানুর সাথে কিছু হয় নেই এটাই ছিল আমার প্রথম ঘটনা অনেক অনেক ধন্যবাদ ফয়সাল নিশ্চয়ই আমরা আবারও আসবো আপনার কাছে আমরা শুনছিলাম আমাদের দ্বিতীয় যে অতিথি ফয়সালের প্রথম অভিজ্ঞতার কথা আপনারা যারা টিউন করে আছেন জাগো নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর ঢাকা এবং কুমিল্লা থেকে সরাসরি শুনছেন সবাইকে আরও একবার ধন্যবাদ ফেসবুক থেকেও আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকেই যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে তাদেরকেও ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদের সাথে রয়েছেন নাইম আমাদের সাথে রয়েছেন জুবায়ের আমাদের সাথে আতিককে দেখতে পাচ্ছি কামালকে দেখতে পাচ্ছি আমরা সানভিনকে দেখতে পাচ্ছি বরাতকে দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানটাতে জয়েন করেছেন আমাদের সাথে রয়েছেন প্রকাশ আমাদের সাথে রয়েছেন এদিকে বন্ধু রাইমা সহ বেশ কিছু বন্ধু লাইফটা অনেকেই শেয়ার করছেন কৃতজ্ঞতা আপনাদের প্রত্যেকের প্রতি বন্ধু ভিড় ভাড়টায় গিয়ে শপিং করতে না চাইলে আমি আপনাকে একটা কুইক সলিউশন দিতে পারি সেটা হচ্ছে অথবা ডট কম এক্সাক্টলি আপনি অথবা ডট কমে ভিজিট করুন এবং ঝামেলাবিহীনভাবে শপিংটা সেরে ফেলুন এই ফ্রাইডেতে রাইট নাও আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরের যে গল্পটি আছে সেখানে ফয়সালের কাছে তার আগে জানিয়ে রাখি নেক্সট এপিসোডে যদি আপনি আসতে চান ভুত স্টুডিওতে করতে হবে ছোট্ট একটা কাজ মোবাইলের মেসেজ নিয়ে টাইপ করতে হবে আর বি এস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশন আর প্রফেশন টাইপ করে পাঠিয়ে দিন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বার দিতে ফয়সাল আপনার দ্বিতীয় ঘটনাটা বলুন যে আমার যে দ্বিতীয় ঘটনা হচ্ছে সেটা আমার আমার এক ফ্রেন্ডের কাছ থেকে শোনা তার একজন একটা দাদা ছিল ওই দাদার একটা ফ্রেন্ড ছিল অনেক বড় কবিরাজ তারপর ওই দাদা একদিনকে কবিরাজের কাছে ওই ফ্রেন্ডের কাছে যা বলতেছে যে আমিও কবিরাজই শিখব তারপর কবিরাজ ফ্রেন্ড বলতেছে যে না তুমি পারবা না অনেক বলতেছে পরে বলতেছে যে না অনেক জোর করতেছে যে আমি পারবো আমাকে শিখতে হবে আমি শিখবো পরে অনেক জোর করার পর বলছে আচ্ছা ঠিক আছে যখন সময় হবে আমি তোমাকে ডাক দিব বলছে আচ্ছা ঠিক আছে পরে চলে গেছে পরে কয়েকদিন পর ডাক দিছে ডাক দেওয়ার পর আসছে পরে বলছি যে যে কবিরা যদি শিখতে চাও তাহলে তিনটা কাজ করতে হবে বললো কি কি কাজ বলছে এক নম্বর যে কাজ সেটা অনেক রাত্রে নিশে রাত্রে বারোটা বা কিংবা একটার দিকে একটা নদী ওই নদী কিনারে যাবে পারা যাবে যাওয়ার পর একটা লাশ ভেসে আসবে ওই লাশের উপর উঠতে হবে ওই লাশটা তারপর ওই লাশের যেদিকে মন চায় সেদিকে ভেসে যাবে পরে আবার তোমাকে দিয়ে যাবে যদি ওইখানে থাকতে পারো তাহলে তুমি প্রথমটা পারবা পরে দ্বিতীয়টা দ্বিতীয় কাজ এটা বড় মাঠ ওই মাঠের মাঝখানে একটি ঝোপ আস ওই ঝোপের ভিতরে যে তোমার বসতে হবে তারপর একটা ঘোড়া আসবে ওই ঘোড়ার ওই ঘোড়াটা আসার পর ওই ঝোপে থেকে ঘাস খাবে যদি তুমি নাড়াছাড়া করো তাহলে তোমাকে মেরে ফেলবে তৃতীয় ঘটনা তৃতীয়টা যেটা সেটা হলো বলল যে একটা মন্দির ওই মন্দিরে যাবা যাওয়ার পর যে কালী নামে যে মূর্তিটা ওটার যে জিব্বা ওই জিব্বাটা কেটে আনতে হবে বলছে ঠিক আছে আমি পারবো এটা তো আরো সহজ পরে কাছে আচ্ছা ঠিক আছে কালকে থেকে তুমি আসবে আসার পর তোমাকে আমি নিয়ে যাবো কচ্ছা ঠিক আছে পরের দিন আসলো আসার পরে কবিরাজ কবিরাজের সাথে গেল নদীর দাঁড়ে গেছে যাওয়ার পর ওইখানে যা যাওয়ার পর কবিরাজ বলছে যে একটু পরে একটা লাশ আসবে ওই লাশের উপর উঠতে হবে তোমার কচ্ছা ঠিক আছে পরে কবিরাজ চলে গেছে চলে যাওয়ার পরে একটা লাশ আসছে লাশ আসার পর লাশ দেখে লাশের আকৃতি দেখে মানে স্বাভাবিক লাশ থেকে অনেক ভয়ঙ্কর ছিল 
তারপর ওই লাশ দেখে ভয় পেয়ে গেছে পরে কবির ওই দাদার এখান থেকে চলে গেছে পরে বলছে যে না আমি এই প্রথমটা পারবো না পরে কচ্ছে ঠিক আছে তাহলে আরও দুটা বাকি আছে ওই দুটা কচ্ছে ঠিক আছে তারপর পরের দিন আবার গেছে যাওয়ার পর ওই মাঠের জোপ দেখাইছে যে এই জোপের নিচে তোমার বসে থাকতে হবে যদি তুমি পারো তাহলে বলছে ঠিক আছে পারবো তারপর ওই জোপের ভিতরে বসছে বসার পর কবির চলে গেছে দিয়া তারপর দেখতেছে অনেক দূর থেকে একটা ঘোরা আসতেছে মানে যে তুফান আসতেছে এরকম অনেক ভয়ঙ্করভাবে একটা ঘোরা অনেক দূরে আসতেছে তারপর ওই দাদা বসছে বসার পর ঘোড়াটা আসছে আসার পর ওখানে ঘাস খাইছে কোনো নাড়াচাড়া করে নেই তারপর ঘাস খাই চলে গেছে দিতে ওটা পার্স তিন নাম্বার মন্দিরে দিছে মন্দিরে দিয়ে আসছে কবিরাজ দিয়ে আসার পরে ওইখানে গেছে যাওয়ার পরে দেখতেছে বল মূর্তিটা দেখাই দিছে যে বলতেছে যে ওই মূর্তিটার একটা ধারালো একটা সুরি দিছে বলছে এই মূর্তিটার জিপাটা তোমার কেটে আনতে হবে বলছে আচ্ছা ঠিক আছে পরে কবিরাজ দিয়ে চলে গেছে তারপর ওইখানে গ্যাস যাওয়ার পর মন্দিরের যে কালী মূর্তিটা ওই মূর্তির জিপাটা যেই ধরতে নে জিপাটা ভিতরে চলে যায় মানে উদাহ হয়ে যায় পায় না ধরতে গেলেই উদাহ তারপর অনেকবার চেষ্টা করার পর দেখা যায় ওনার ধরতে পারে না তখন দাদা ভয় পেয়ে গেছে অনেক ভয় পাওয়ার পরে ওইখান থেকে দূর দিয়ে আসা পড়ছে আসার পরে কবিরাজকে বলতে আসে যে আমি আর পারবো না মানে আমি কবিরাজ শিখব না আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে কিন্তু তোমার এখন জিনিস সমস্যা করো আচ্ছা দেখবো তারপর বাসে চলে গেছে ওইখানে জিন অনেক ডিস্টার্ব করতেছিল অনেক মারতেছিল মানে যেখানেই দেখে জিন মারে তারপর ওইখান থেকে ঢাকা আসা পড়ছে আসার পরে এখানে এয়ারপোর্টে একটা চাকরি নিয়েছিল এয়ারপোর্টে চাকরি হয়েছে তারপর ওইখানে একবার রাস্তার মধ্যে জিন অনেকে অনেক মারছে মার মারার পর আদা মরা এরকম হয়ে গেছে তারপর রাস্তা রাস্তার মধ্যে থালায় রাখছে তারপর ওনার যে লোক ছিল ওনারা ধৈরা টরা নিয়ে গেছে নিয়ে যাওয়ার পর জিজ্ঞাস ছিল কী হলো আর বলে জিনে মার্চ তারপর একটা কবিরাজ নিয়ে আসলো কবিরাজ জানার পর ওই জিনটা মানে কাচের ভিতরে ঘুরে ফেলছে তারপর থেকে আর আর সমস্যা হয়নি এটাই ছিল আমার দ্বিতীয় অনেক অনেক ধন্যবাদ ফয়সাল এখানে আসার জন্য এবং স্টোরিগুলো বলার জন্য আপনি খুব ভালো থাকবেন নিরাপদে থাকবেন সালাম আলাইকুম কথা হলো আমাদের বন্ধু ফয়সালের সাথে সো বন্ধু আপনার যারা টিউন করে আছেন জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরে তাদের আমাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে কষ্ট করে আপনারা লাইফটা দেখছেন বলছেন এবং অনেকেই মূল্যবান কমেন্টও করছেন আমাদের সাথে তনু যুক্ত হয়েছেন উদয় ভাই আমি আপনার একটা নিয়মিত বন্ধু আপনার আর যে উদয় পিজের বাপ আর বেটি কন্টেন্টটা আমার খুব ভালো লাগে রোজ অপেক্ষা করি নতুন ভিডিও কখন আসবে থ্যাংক ইউ সো মাচ এই ভালোবাসাগুলো আমাদেরকে অনেক বেশি ইন্সপায়ার করে বিকজ আমার পেজে আমি যত কন্টেন্ট করি আমার প্রথম মাথায় থাকে যে জাগো এফ এম লিসনারা কখন দেখবে তারা কখন কমেন্ট করবে তারা কখন এটা শেয়ার করবে বিকজ তাদের কাছ থেকে আমার এক্সপেকটেশনটা অলওয়েজ বেশি সো থ্যাংক ইউ সো মাচ এভাবে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য এবং ইন্সপায়ার করার জন্য আপনাদের জন্য আমি প্রতিদিনই চেষ্টা করি কোনো না কোনো একটা ছোটো ভিডিও হলেও তৈরি করার জন্য সো যারা আর জিউদায় পেজে রয়েছেন তাদেরকে ধন্যবাদ যারা নাই তারা মনে করে ফেসবুকে আর জে স্পেস ইউ ডি এ ওয়াই দিয়ে সার্চ করবেন আর জিউদয় লিখে পেয়ে যাবেন আমার পেজটা অবশ্যই ব্লু টিক মার্ক দেওয়া ভেরিফাইড পেজ সেই পেজে একটা লাইক বাটন আছে লাইকটা দিয়ে রাখবেন তাহলে আমার যে কোনো ভিডিওসগুলো আপনার কাছে চলে আসবে আমাদের সাথে অনেকেই জয়েন করেছেন যেমনটা ফারুক রয়েছেন উদয় ভাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ শুভ যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে নতাশা আছেন আমাদের সাথে জাইফ তিনি আমাদের নতুন বন্ধু জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর এর তিনি একজন নিয়মিত বন্ধু তিনি মোটে জাগো এফ এম এর পেজে রয়েছেন আমাদের সাথে লাভলি আক্তার যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে থ্যাংক ইউ সো মাচ এভাবে সাপোর্ট করার জন্য এবং আপনারা যেভাবে আমাদেরকে ইন্সপায়ার করছেন প্রত্যেকটা এপিসোড করতেই কিন্তু আমাদের নতুন নতুন বন্ধু পাচ্ছি আপনাদের থ্রুতেই সো ধন্যবাদ যারা লাইভ ভিডিওসগুলো শেয়ার করেন এবং কমেন্ট করছেন আমরা পরবর্তী গেস্টের কাছে যাওয়ার আগে একটু জানিয়ে রাখতে চাই যে নেক্সট এপিসোডে যদি আপনি আসতে চান আপনার কাছে দুয়ের অধিক ভৌতিক ঘটনা থাকলেই হবে অর্থাৎ তিনটা চারটা হতে পারে সেই ঘটনাগুলো আপনার নিজের সাথে হতে পারে ঘটা আবার নাও হতে পারে এমনও হতে পারে যে ঘটনাগুলো আসলে আপনার ফ্যামিলি মেম্বারদের সাথে ঘটেছে সেটা আপনার বাবা বা মা আপনার ভাই বোনের সাথে সেই ঘটনাগুলো যদি আপনি রেডিওতে এসে লাইভ শেয়ার করতে চান তাহলে মোবাইলের মেসেজ নিয়ে গিয়ে একটাই টাইপ করে ফেলুন আর বি এস আর বি এস একসাথে স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশন আর প্রফেশন টাইপ করে পাঠিয়ে দিন দুই ছয় নয় ছয় নয় এই নম্বরটিতে সো আমরা চলে যাই আমাদের পরবর্তী যে বন্ধু রয়েছেন তিনি অলরেডি স্টুডিওতে আছেন তার সাথে একটু পরিচিত হবে আসসালাম আমার 
প্রথম ঘটনাটা হচ্ছে আমার এলাকার একটা ছোট ভাইয়ের সাথে ঘটনা ছোট ভাইয়ের সাথে ঘটা ও হ্যাপস পরে হ্যাপজ পরে মান মাদ্রাসায় আর যখন প্রথম ঘটনা ঘটছিল দুই হাজার উনিশের দিকে তখন দুই হাজার উনিশে ও হ্যাপস মানে মাদ্রাসা থেকে বাসা আসছে বাসা আসার পরে দিনের বেলা বারোটার দিকে বেলা বারোটার দিকে বাসায় ঘুমাইছে বারান্দার সাথে রুম রুমে ঘুমাইছে তখন হঠাৎ মানে দেখতেছে স্বপ্নের মতোই এরকম যে দেখতেছে যে কেউ একজন মানে অনুভব করতেছে আর কি কেউ একজন তার বুকের উপর চাইবা বসে আছে এরকম মানে শরীরটা অনেক ভালো লাগতেছে তখন ও কিছু করতে পারতেছিল না নড়তেছিল না কিছু করতেছিল না মানে একটু আচমকা একটু মানে মানে যে আচরের যে একটা ইয়া মনে হচ্ছিল কেউ আচর আচরাই গেছে বুকে এরকম হাত দিয়ে তখন ও ইয়া করছে একটু নড়াচড়া করছে নড়াচড়া করার পরে হঠাৎ চোখ খুলছে যখন তখন অনুভব মানে কিছু একটা দেখছে যে বারান্দা দেখেছে তৈরি গেল সাদা পায়রার মতো কবুতর এরকম টাইপের কিছু একটা তৈরি গেল ওইটা পিছনে পিছনে বারান্দায় গেছে কিন্তু কোনো পাখিটাকে দেখতে পারে নাই তারপর যখন ঘরের ভিতর আসছে তখন দেখে যে বুক অনেক জ্বলতেছে তখন বুকের দিকে তাকায় দেখে যে আচরের দাগ অনেক এটা হচ্ছে প্রথম প্রথম দিন এরপর তখন ছিল হচ্ছে কোরবানি ছুটিতে বাসা আসছিল এরপরে ও যে মাদ্রাসা পরে অনেক নাম করা মাদ্রাসা মানে বড় মাদ্রাসা আর কি নামটা উল্লেখ করতে চাচ্ছি না ওই মাদ্রাসায় ও ইয়েতে গেছে ওই অজুখানায় একসময় এশার নামাজের পর এশার নামাজের আগে আর কি অজুখানায় অজু করার জন্য চলে গেছে ওইখানে যাওয়ার পর অস্বাভাবিক মানে কিছু একটা মানে দেখছে পানি গরম মানে এরকম টাইপের আর কি তখন একজন একজনের সাথে একটু ধাক্কা থেকে গেছে একটা স্টুডেন্টের সাথে মানে ছাত্র ভাই ওর সাথে একটু ইয়া হয়েছে অন্যরকম আচরণ অস্বাভাবিক লাগছে তারপর যখন আবার ওই যে ইয়া ইয়ে রাত্রেবেলা যখন শুয়েছে মানে ও সময় এখন পড়ার সময় ও শুয়ে আসছে এরকম পরে একজন ডাকতেছে ওই ও টুট এখন শুয়েছে কেন এরকম পরে ও কি করছে ও উঠা আর একটা থাপ্পড় দিছে থাপ্পড় দেওয়ার পরে থাপ্পড়টা মানে শক্ত থাপ্পড় মানে অনেক ভারী আর কি মানে সাধারণ মানুষ মানে ওর এরকম শক্তি আছে কিনা এরকম মানে ধারণার বাইরে এরকম অনেক জোরে আর কি থাপ্পড় দিছে তারপরে অস্বাভাবিকভাবে ই করতেছে ওর কথাবার তো ঠিক নাই এরকম পরে ওই দিনকে রাত্রে কিছু হয় নাই রাত্রে ঘুমাইছে সকালে ওঠার পরে দেখে যে ওর শরীরে ওরকম ওরকম আর এক চিহ্ন মানে কেউ হয়তো আচর করছে আচর দিছে এরকম মানে নখির চিহ্ন আর কি রক্ত অবস্থা মানে রক্ত বেরিয়েছে অনেক পরে মাদ্রাসা থেকে বাসায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এর মাঝখানে অনেক ছোট ছোট অনেক জায়গায় গেছে অনেক হুজুর টুজুরি করছে কোনো জায়গায় কিছু হয় নাই পরে ওই মেয়ে অনেক জায়গায় কিছু হয় নাই মানে কেউ কোনো ফল পায় নাই কোনো জায়গায় এরকম হয়তোই অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখতো ইয়া করতো এরকম হইতো তারপরে পরে হচ্ছে মিরপুরে একটা একটা একজন হুজুরের মাধ্যমে ওইটা এখন নাই আর কি এটা দুই হাজার একুশে বাইশে কিছুদিন আগে এরকম মানে ইয়ে হয়েছিল তখন থেকে আর কিছু নাই এখন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাছ আমাদের বন্ধু সোহান এসেছেন সবার থেকে তিনি বলছেন তার অভিজ্ঞতার কথা আমরা একটু আমাদের বন্ধুদের কাছ থেকে ঘুরে আসি অনেকেই জয়েন করেছেন আমাদের সাথে রাব্বানি বলেছে যে ভাই আমার কাছেও কিছু স্টোরি আছে আমি বুথ স্টুডিওতে বলতে চাই আমি আপনাদের জন্যই বারবার রেজিস্ট্রেশনের উপায়টা বলি যারা এখানে এসে রেডিওতে নিজের জীবনের ভৌতিক গল্প বলতে চান নেক্সট এপিসোডে এখনই তারা নিজের মোবাইল থেকে একটা এস করে দিন আমাদেরকে কীভাবে এস এম এস করবেন মোবাইলে মেসেজ নিয়ে গিয়ে টাইপ করুন আর বি এস আর বি এস একসাথে স্পেস দিয়ে লিখুন আপনার নাম স্পেস দিয়ে আপনার লোকেশান টাইপ করুন স্পেস দিয়ে আপনার প্রফেশন টাইপ করুন এরপর সে এস এমএসটা পাঠিয়ে আমাদের ঠিকানা হচ্ছে দুই ছয় নয় ছয় নয় টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন ছটপট এস এম এস করে পাঠিয়ে দিন আমরা দেখতে পাচ্ছি এদিকে বন্ধু রাহাত যুক্ত হয়েছেন ভালো আছে কিনা জিজ্ঞেস করেছেন আমরা ভালো আছি অমিও বলেছে সুন্দর হচ্ছে আজকের অনুষ্ঠানটা ধন্যবাদ আপনার কাছে সুন্দর শব্দটা শুনে আমারও ভালো লাগলো এদিকে আমাদের সাথে জয়েন করেছেন নয়না তিনি পুরান ঢাকার বন্ধু বলেছেন আমি নিয়মিত অপেক্ষা করি ভূত স্টুডিও নতুন পর্বের জন্য আজকে তো হলো কেমন লাগলো সেটা লিখবেন আমাদেরকে মাইশা জামান লিখেছেন আমি আছি থাকব সবসময় এটা হচ্ছে বড় আর কি বার্তা হতে পারে মানে কি শোয়ের জন্য একজন উপস্থাপকের জন্য এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি কিছু হতে পারে না যখন একজন লিসেনার কমিটমেন্ট করে যে আমি আছি এবং আমি থাকবো আমাদের সাথে এদিকে বন্ধু ফারুক বলেছেন নতুন নতুন গল্প শুনতে ভালোই লাগে ভূত স্টুডিও একটা অন্যরকম আমেজ এনে দেয় এখানে লাইভ বন্ধুদের গল্প হয় অনেক জায়গায় তো আজকাল ইমেইলেই সমস্ত কিছু বলা হয় এটা আসলে ম্যান্ডোম্যান ভেরি করে বা এটা আসলে এক একটা রেডিও স্টেশনের ধরন এক এক রকম হ্যাঁ অনেক জায়গায় কিন্তু ইমেইলেও অনেক ভালো লাগে শুনতে সো আবার অনেকের কাছে হয়তো না এখানে একজন মানুষ আসছেন তিনি নিজের মতো করে গল্প বলছেন ইমেইলে হলে হলে হতো যেটা আর একটু হয়তো আমি একটু ভয়েসটাকে চেঞ্জ করে কিংবা আর একটু এনভায়রনমেন্টটাকে চেঞ্জ করে গল্পটা বলতাম হয়তো সেটা আমার খুব দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছেও যেত কারণ ওটা অনেক গোছানো হতো আর এটা তো লাইভ শো এবং 
মোরোভার যেটা হচ্ছে যেটা আমাদের সাধারণ মানুষ যারা আমরা স্টুডেন্ট পেশাজীবী গৃহিণী তাদেরকে আমরা এখানে বসিয়ে দিই তারা তাদের মতো করে গল্প বলে সো এটা যে খুব বেশি গোছানো সেটা সুযোগ নাই বাট ইটস ট্রু এটা আমাদেরকে বেশি টানে কারণ এটা আমার মনে হয় আমাদের যে লিসনার কষ্ট করে যারা রেডিওটা শোনে যারা জাগুই ফিল্ম কাজকে এই জায়গায় নিয়ে এসছে তাদেরকে একটা মঞ্চ দেওয়া উচিত তারা লাইভে এসে গল্প বলুক সো তাদের গল্প আমি যতই সুন্দর করে বলি না কেন সেই আনন্দটা পাওয়া যাবে না যে আনন্দটা উনি নিজে এসে গল্পটা বললে যখন আপনারা পাবেন বা তিনি পাবেন তো সেই জায়গা থেকে আমি চাইবো নেক্সট এপিসোডে আপনি আসেন বসেন আর বলেন আসতে চাইলে মোবাইলে মেসেজ নিয়ে টাইপ করেন আর বি এস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশন আর প্রফেশন এস এম এসটা পাঠান টু বন্ধু সোহান আপনার পরের ঘটনা বলেন পরের যে ঘটনাটা ওইটা হচ্ছে আমার বাবার মানে সাভারে আমার আব্বুর লন্ডির দোকান ছিল সাভারে প্রায় সতেরো বছর যাবৎ দোকান করছে লন্ডির দোকান সেখানে মাঝে মাঝে মানে আব্বু না পারলে কর্মচারী রাখতো এখন কর্মচারী রাখতো এখন এক সময় একটা কর্মচারী মানে পরিচিত একজন এলাকার পাশের ওনার মাধ্যমে একটা কর্মচারীকে পাওয়া যায় ওনার আর কি সম্পর্কে হচ্ছে শ্যালক হয় উনি হচ্ছে হাফেজ পনেরো তিরিশ পনেরো হাফেজ এখন কোনো জায়গায় কোনো চাকরি না পায় এখন বসে ছিল দেখা এই লন্ডির দোকানে আমার আমার আব্বুর আব্বুর কাছে আসে আর কি তখন এখানে লন্ডি করতেছিল মোটামুটি ভালোই যেহেতু ওনার পনেরো কোনো জায়গায় থাকতো না দোকানে থাকতো রাত্রিবেলা আর খাবার দাবার আমাদের বাসা থেকে নিয়ে আসতো এখন আমার হচ্ছে বাসায় তিন বোন আছে এখন উনি যেহেতু হাফেজ ওনার তখন মানে একটু শরম লাগতো যে মানে বাসায় মেয়ে আসে ওই বাসায় কিভাবে যাই এই কারণে গোসল করতো না মানে ওই বাসায় যা গোসল করতো না অথবা বাসায় যা খাইতে বলতো আব্বু ওইখানে যা খাইতো না মানে বলতো যে দোকানে একটু কষ্ট করে নিয়ে আসেন আর গোসল করতে হচ্ছে রেডিও কলোনি রেডিও কলোনিতে একটা পুকুর আছে ওইখানে রোজ মানে গোসল করতে যাইতো আর কি প্রতিদিন ওইখানে গোসল করতো আর থাকা খাওয়া মানে দোকানে থাকতো আর মসজিদ পাশেই ছিল ওইখানে যেন আসতো তো এরকম এখন আমি তখন হচ্ছে হ্যাপসখানায় আমি আমি হাফেজ একজন আমি যখন হ্যাপসখানায় পড়তাম আমি তখন হ্যাপসখানায় চলে যেতাম আর কি তখন হচ্ছে ওই আমি এই ঘটনাগুলো কিছু জানি না পরে পরবর্তীতে শুনছি হঠাৎ নাকি একদিন ওই ইয়া ওই হাফেজ যে কর্মচারীটা উনি খুব অসুস্থ হয়ে যায় মানে বমি করে দুপুরবেলা আর কি শুক্রবার ওই মানে খাইতে পারে না বমি করে এরকম প্রতিদিনই মানে এরপর থেকে প্রতিদিনই বমি করতে থাকে আস্তে আস্তে শরীর খুব খারাপ হয়ে যায় এমনি তার শরীর স্বাস্থ্য এরকম ভালো ছিল না একটু রোগাটে টাইপের কিন্তু তারপর থেকে আরও শরীর খারাপ হতে থাকে মানে খাবার তুলতে পারতো না মানে গন্ধ লাগতো তার কাছে এরকম হঠাৎ খুব খারাপ লাগতো মানে অবস্থা মানে কাজ তো করতেই পারতো না খাওয়া দাওয়া ঠিক মতো করতে পারতো না তখন আমার আব্বু যার মাধ্যমে ওনাকে নিয়ে আসে পাইছে আর কি তাকে জানায় তাকে জানানোর পর ও হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা করে মানে এখান থেকে চলে যায় বলে যে চিকিৎসা যদি মানে ভালো হয় তখন আর কি আসবো এরকম আর কি এরকম কিছু বইলা উনি যায় ওনার বাড়ি হচ্ছে কুষ্টিয়া পরবর্তীতে উনি নাকি কুষ্টিয়া চলে যায় এরপরে আর কি আমার আব্বু কোনো খবর পায় না এরপর আমি যখন হ্যাপ শেষ করার পরে দুই হাজার উনিশে আলিয়াতে ভর্তি হইলাম আলিয়া মাদ্রাসা ওটা হচ্ছে আশুলিয়াতে ওইখানে বোর্ডিংয়ে থাকতাম যখন তখন বোর্ডিংয়ে প্রায় বিশ জনের মতো স্টুডেন্ট ছিল ওটার ভিতরে একজন বড় ভাই ছিল উনি হচ্ছে ওই সাভার থাকছে অনেক দিন আমাদের যে এলাকায় জালেশ্বর ওইখানে নাকি থাকছে এখন আমি ওনাকে চিনতাম না কিন্তু পরে যখন কথায় কথায় উঠছে যে আপনি সাবারে ছিলেন এই এলাকা অমুক এলাকা ছিলেন ওই সূত্রে কিছু না তখন বলছি তোমার আব্বুর নাম কি তখন আমার আব্বুর নাম বলছি বলছি যে আমার আব্বুর লন্ডির দোকান ওইটা পরে সে বলে ওই লন্ডির দোকানের ওই লোক হচ্ছে তোমার আব্বু আমাকে জি তখন হয়েছে তখন বলতেছে যে ওই দোকানে আমার একটা মামা আমার দূর সম্পর্কের ওনার বাড়ি কুষ্টি আছে লোক আমার দূর সম্পর্কের একটা মামা ওই দোকানে কর্মচারী ছিল সে তো অসুস্থ হয়ে গেছিলো খুব এই কারণে কুষ্টিয়া তারছে ওই ইয়ার কারণে ওই ওই দোকানে কর্মরত অবস্থায় অসুস্থ হয়ে গেছিল তখন আমি বলছি এটা তো আমি জানি যে অসুস্থ হয়ে গেছিল কিন্তু সে তো গেছে তার কোনো খবর নাই মানে সে যে চলে গেছে তার তো কোনো খবর আমরা পর পরবর্তীতে পাই নাই কয় তা তখন যে বলতেছে আমরা যখন গ্রামে থাকতাম তখন যে সে হচ্ছে ওই ইয়ার সাবার থেকে আসছে আসার পরে তার অবস্থা এতটাই খারাপ হয়ে যায় যে মানে যেই আসতো দেখতে সেই বলতো যে এই লোক বাঁচবে না মারা যাবে যেই দেখতে আসতো সেই লোকে বলতো বাঁচবে না মারা যাবে এখন ওনার যে ঘটনাটা মানে উনি যে অসুস্থ হওয়ার কারণটা এটা মানে বোঝা যেতেছিল না কোনো রোগ নেই এখন ওনাকে বলছে যে আচ্ছা তোমার এই সূত্রটা মানে প্রথম যে ইয়াটা সমস্যাটা হয়েছে কবে থেকে তখন উনি নাকি বলছে যে ওই চাচার বাসায় তো তিন মেয়ে ছিল এই কারণে আমি তার বাসায় যাইতে পারতাম না মানে আমার নিজের ভিতর থেকে খারাপ লাগতো যে তিন মেয়ে থাকে ওইখানে যায় মানে বাসায় যায় গোসল করি কিভাবে এই কারণে আমি পুকুরে গোসল করতাম মানে কলোনি রেডিও কলোনি পুকুরে ওইখানে গোসল করতাম মসজিদের সামনে ওইখানে পুকুর পরে এক শুক্রবার আমি হচ্ছে ওই পুকুরে গোসল করার
পাগলি টাইপের চুলে জট এরকম একজন মহিলা গোসল করতেছে পরে উনি হচ্ছে দাঁড়ায় আছে যেহেতু মহিলা একজন গোসল করতেছে এই কারণে উনি পাশে দাঁড়ায় আছে মহিলার গোসলটা হোক তারপরে না হয় পুকুরে নামবো এরকম একটা এটার অপেক্ষায় সে দাঁড়ায় ছিল কিন্তু এদিক দিয়ে জুমার নামাজের জন্য ওয়াশ চলতেছে কিন্তু উনি হচ্ছে এই যে ওই মহিলা আর উঠতেছে না উঠতেছে না দেখা উনি একটু ওই ভয় মানে উঠতেছে না দেখা উনি একটু দাঁড়ায় আছে তারপরে একটু ইয়ে হয়ে গেছে আর কি সময় অনেক অনেক সময় পর তারপরে উনি হচ্ছে ওই পুকুরে নামছে এক সাইডে নামছে যে আমি এই সাইড থেকে গোসল করে উচ্চলে যাই এরকমভাবে এই প্রস্তুতি নাম ছিল কিন্তু নামার সাথে সাথে একটা ডুব দিছে ডুব দিয়ে ওঠার পরে দেখে মহিলা তার সামনে তার সামনে এসে তারা জড়াই ধরছে কারণ ও উনি তো একজন হাফেজ মানুষ উনি চিল্লাচিল্লি করতেছে যে একজন মহিলা জড়াই ধরছে জটালা মহিলা সে খুব ভয় পেতেছে সে ভয় পাওয়ার পরে এখন চিল্লাচিল্লি করতেছে কিন্তু কেউ আসতেছে না তখন সে খেয়াল করছিল যে ওই মহিলাটা কিছু একটা বইলে হয়তো ফু দিছে মানে স্পষ্ট না কি বলছে কিন্তু তার যে ফু দিছে সেই ফুটা মানে তার গায়ে লাগছে এরকম সে তখন থেকে তার শরীর খুব দুর্বল দুর্বল মানে একটা মনের একটা যে ভয় সে দুর্বল দুর্বল সে জুম্মান নামাজটা করতে পারে নাই দোকানে এসে শুয়ে ছিল এরপর থেকে নাকি তার এরকম ঘটনা আলহামদুলিল্লাহ ওই ভাই এখন মোটামুটি সুস্থ এখন সে তার নিজে ই করতে পারতেছে মানে এই এই এতটুকু ছিল আমার ঘটনা ধন্যবাদ সোহান খুব ভালো লাগছিল শুনতে নিশ্চয়ই আবার অন্য কোনো পর্বে আপনার কাছে থাকা অন্য ঘটনাগুলো শুনবো দেখা হবে নিশ্চয়ই চলে গেল সোহান রয়ে গেল উদয় আরও আছে দুজন বন্ধু আজকে আসবেন তারা বলবেন তাদের মতো যদি আপনি আগামী এপিসোডে বলতে চান আপনার জীবনের ভৌতিক অভিজ্ঞতাগুলো কি করতে হবে তাহলে সিম্পলি মোবাইলের মেসেজে গিয়ে টাইপ করতে হবে আর বি এস একসাথে আর বি এস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশন আর প্রফেশন টাইপ করে পাঠাবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারটিতে আর বি এস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশন আর নিজের প্রফেশন টাইপ করে পাঠিয়ে দেবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বারটিতে ছটপট করতে হবে কিন্তু ঠিক আছে मोबाइल আমি জব করে জব করেন मुरजी मिमि चकलेट खा तो मिमि चकलेट कमि चकलेट खाए मिमी चकलेट भलो जिन बनाए ना घुमाओ তো আমি চিন্তা করলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে ছোট মানুষ আর কথাবার্তা না করে আমি আমি ঘুমাই গেছি তো কান্নাকাটি করতেছে বেসিনের সামনে দাঁড়ায় তো কতক্ষণ পরে ওর আম্মু এসে ওর একটা চর দিয়া পরে বলে কি তুমি এত কান্নাকাটি করলে তোমার মামা কাজ কাম করে আসছে তো কিভাবে তোমার মামা ঘুমাবে তুমি আসো আমাদের সাথে ঘুমাও তো টান দিয়ে নিয়ে গেছে তো ভাইয়া এরপরে থেকে শুরু হইলো যে আমি মনে করেন ঘুমাই রয়েছিলাম তো ঘুমের ঘুমের তনে একটু আমার একটা আচমকা একটা শব্দ আসলো কান্নাকাটি করার শব্দ তো শব্দের এই আমি দেখলাম যে আমার ভাগিনা ওই বেসিনের সামনে দাঁড়ায় ও আবার কান্নাকাটি করতেছে সাদা স্কুল ড্রেস পরা আর কেমন জানি মানে একটা ভাবভঙ্গি তার কান্নার যে ভাবভঙ্গিটা তার অন্যরকম তো আমি পরে বলতেছে যে তুমি আবার কান্নাকাটি কেন করতেছো তোমার আম্মু কি তোমাকে কিরে আবার কি মার দিছে নাকি ও কিছু বলে না আমি চিন্তিত হয়ে বললাম বললাম কিরে ভাগিনা তো আগে কোনো সময় এরকম পরে নাই তো আমি খাটের তন এক আমি খাটের তন নেমে এক দুই কদম গেলে ও খালি আমার দিকে দু হাত বাড়াই দিয়া ও খালি হাসতে থাকে আমার কেমন যেন একটা মানে ই মনে হয় আমি কই ব্যাপার কেউ হাসে কেন আমার দিকে তাকে আর খালি তুই আর দেখালি ডাকতে আসে তো আমি আর কাছে যাই না আমি আবারও পিছন দিকে ব্যাক করে আমি খাটের উপরে আবারও শুয়ে থাকি তো আবারও দেখি কান্নাকাটির আওয়াজ তো হঠাৎ করে আমার কেমন যেন একটা মনে হয় আবারও আমি নামলাম নামার পর 
আমি ওর সামনে যাই আর ও খালি দেখি হাত বার এখালে আমার ডাক্তার আছে তো আমি চিন্তা করলাম এমন করে কেন পরে আমি বলছি আচ্ছা তুমি এমন না করো তুমি আমার সাথে এসে ঘুমাও এদিকে আসো ও আসে না ও খালি আমার খালি এই সারা দেখালে ডাক পারতো স্যার মানে কেমন ধরনের যেন ওর ভাবভঙ্গি মানে কান্নাকাটি করার তো আমি আবারও ঘুমাই যাই তারপরে এমন করতে করতে প্রায় এক দেড় ঘন্টা হয়ে যায় তারপর আবারও আমি যাই আমি ওরে আবারও কার থেকে নাই আবার ওর আমি ডাক দিই এদিকে আসো কিন্তু তখন দেখি যে ওর ভাবভঙ্গি একেবারেই চেঞ্জ হয়ে গেছে হাত বাড়াই দিছে আর ওর চোখ পুরো লাল হয়ে গেছে লাল গুলের মতো হয়ে গেছে লাল কালার তো এ দেখে আমি অনেক ভয় পাই ভয় পর পর আমি খাটে এসে আমি আল্লাহ নাম স্মরণ করতে থাকি এবং আমি সুরা কালাম পড়তে থাকি তো পড়তে পড়তে দেখি যে ও নাই তখন যে আমি বুঝলাম যে হয়তো অন্য কিছু বদ জিনিস কিছু একটা হবে তো এমন সময়ে সিটকিরি খোলার একটা আওয়াজের মতো আসলো তো আমার দুলাবাই বের হয়েছে বের হওয়ার পর এখন দুলাবাইকে আমি বলতে গেলাম এমন সময় আমার লাগে যেমন আমি বাক শক্তি আমি হারাই ফেলাইছি আমি কোনো মানে কথাবার্তা কিছু বলতে পারতাছিলাম না খালি হাত পা খালি লাড়াচাড়া করতেছি লাড়াচাড়া করতেছি কোনো মানে আমি কোনো কথাবার্তা বলার মতো কোনো হইতে ছিলাম না তো এমন সময় তুলা ভাই হয়তো আমাকে বুঝতে পারছে কিছু তো আইসা আমাকে হঠাৎ করে ধরা বলে কি হয়েছে তোমার আমি পুরো চমকায় যাই চমকায় যাওয়ার পরে বলি যে ভাই আমার তো এই ভাই নাকি আমি তো দেখলাম যে কান্নাকাটি করতেছে পেসিনের এখানে দাঁড়াইয়া তো দুলাবাই বলতেছে কই তোমার ভাইকনা তো কোনো কান্নাকাটি কিছু করতেছে না তোমার ভাইকনা তো আমাদের সাথে শুয়ে নিছে পরে আমি বললাম না ভাইকনা তো কান্নাকাটি করতেছে পরে বলে না 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 ভাইকনা কোনো কান্নাকাটি করতেছে না তোমার ভাইকনা আমাদের এইখানে শুয়ে রয়েছে তুমি ভুল দেখছো হয়তো তুমি স্বপ্ন দেখছো পরে আমি বললাম যে না আমি কোনো স্বপ্ন দেখি নাই আমি যা দেখছি সঠিকই দেখছি পরে কতক্ষণ পরে উনি আমারে বলে যে আসলে কি তুমি যা দেখছো সঠিকই দেখছো কথা ঠিক আছে কিন্তু আমাদের এই পাগর আর এই টয়লেটের পিছন সাইডে যে একটা চিপা গুলি আছে কয়েই গলিতে একটা কিছু বদ জিনিস আছে কয়েগুলোর আসর আছো তো কয় তুমি তো এখন নতুন আমাদের এখানে কাজে আসছো কাজ করতেছো কয়ে জন্য তুমি হয়তো জানো না কয় অনেকেই জানে কিন্তু জানলো তারা আমার এরকম দেখলো কোনো মানে এই টিভি করে না তো ভাই আমার এই ছিল প্রথম এটা চাইনি অনেক অনেক ধন্যবাদ বন্ধু আশিক নিশ্চয়ই আমরা আসব আবারও পরের অভিজ্ঞতা শুনতে তার আগে একটু বন্ধুদের কাছ থেকে ঘুরে আসবো রয়েছেন অনেকেই আমাদের সাথে যেমনটা জামান যুক্ত হয়েছেন ভালো লাগছে আজকের অভিজ্ঞতাগুলো শুনতে লাইলি যুক্ত হয়েছেন নারায়ণগঞ্জ থেকে কেমন আসবো দয় আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি ফাহমিদ যুক্ত হয়েছেন ভালো আছেন জি আমি ভালো আছি মিশু বলেছেন কি খবর খবর বেশ ভালো চলছে ভূত স্টুডিও চলবে আরও খানিকটা সময় জুড়ে আর বন্ধু আপনার যদি হুট করেই মনে হয় যে আমি আসলে একটা ভালো কেক খেতে চাই কিংবা ধরুন আপনার কোনো একটা ফ্রেন্ডের जैगा जीवन भौतिक गल्प समस्त श्रोतारा रेडियो सुनने फेसबुके और यूट्यूबे देखते अपना शो आप गल्पगलो उपभोग कर वेट कर आज के जरा सुन तेज़ मे कारा रेजिस्ट्रेशन कर कैसे घटना आज है और यस्त घटना जी आपनर साथ ही घटते हैं ता क्यों नय एम होते घटना अपनी कलेेक्ट कर बाबा मा भाई बोन दादा दादू कि ग्रामे क्यों आपके जानते तर ग्रामे से कि घटना कि विदेश में को बंधु जानते कि हंटेड घटना सेगो इस तरह पक्ष के शेयर करते तो चाहिए आबाद पर घटना जाए आशिक पर घटना बोलो আমার যে পরের ঘটনাটা ছিল সেই ঘটনাটা হচ্ছে আমি আমি এবং আমার খালাতু ভাই দুজনে একই সাথে কাজ করি ঢাকাতে তো আমি গ্রামে যে পৌষ মাসে যে একটা মেলা বসে গ্রাম গ্রামাঞ্চলে তো আমি সেই মেলাতে যাই আমার নানা বাড়িতে তো আমি গাড়িতে করে যেতে যেতে রাতের দশটা সাড়ে দশটা বেজে যায় ওই মেলাতে আমি অ্যাটেন্ড করি তো মেলাতে অ্যাটেন্ড করে আমি মেলাতে ঘোরাঘুরি করি আমি এবং আমার খালাতু ভাই ঘোরাঘুরি করি তো অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর তারপর আমি চিন্তা করলাম যে নানির বাসায় তো যাব তো কিছু নিয়ে যাই তো মেলাতে দেখলাম মেলার পাশে একজন টংয়ের দোকানের মতো করে উনি চিংড়ি মাছের যেই ইটা আছে বেসন দিয়ে ভাজে বেগুনের মতো করে চিংড়ি মাছের যে মাথা ভাজে তো এগুলা খেলাম খাওয়ার পর দেখি বহুত টেস্ট এবং অনেক ভালো তো চিন্তা করলাম যে নানির বাসায় যাব এগুলো নিয়ে যাই আর কিছু মিষ্টি নিয়ে যাই মিষ্টি নিমকে এগুলো নিয়ে যাই তো এগুলো মিষ্টি নিলাম নানির বাসার জন্য পাঁচ কেজি এবং নিমকে নিলাম পাঁচ কেজি আর 
আপনার এই চিংড়ি মাছের যে মাথাগুলো ভাজে এগুলো নিয়েছিলাম প্রায় দশ পিস আমি নিয়েছিলাম দশ পিস আর আমার খালা তো ভাই যে আছে ও নিয়েছিল দশ পিস কারণ ফ্যামিলি অনেক বড় ছিল এই কারণে তো এই মেলা মেন রোড থেকে আমার নানির বাড়ির নানির বাসাতে যেতে পায়ে হাঁটার রাস্তা প্রায় বিশ মিনিট তো বিশ মিনিটের পথ তো আমি রাস্তার আবার পাশে একটা ই কবর পরে তো আমরা সেখান দিয়ে যাচ্ছি মেন রোড থেকে রওনা দিলাম নানির বাড়ির উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্য তো যেতে যেতে কবরস্থানের ওখানে যাওয়ার আগেই আমার কাছে কেমন জানি গায়ে একটা অনুভূতি হলো যেমন পিছন দিক থেকে কেউ একজন আমাকে ইশারা করছে আবার কতক্ষণ যেতে যেতে আবার দেখলাম যে কেউ একজন লাগে আমাকে গায়ের ভিতরে হাত মানে হাত দিয়ে মানে একটু টোকা এরকম জাতীয় কিছু দিল আমি পিছে তাকিয়ে আমি দেখলাম কেউ নাই তো আমি খালাতো ভাইকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম খালাতো ভাই পিস থেকে তো আমাকে লাগলো কেউ একজন এমন টোকা দিল তো খালাতো ভাই বলছে আরে ভাই কেউ টোকা দেয় নাই আসেন তো আবার যাইতেছি যাইতেছি তো যেতে যেতে দেখলাম যে হঠাৎ সামনে আচমকা কি জানি একটা দূর মারলো তো আমার মনে একটা ভয় জাগলো খালাতো ভাইকে বললাম খালাতো ভাই তুমি কি কিছু দেখছো খালাতো ভাই বলে যে না আমি তো কিছু দেখি নাই তো আবারও হাইটা হাইটা যাইতেছি যাইতেছি এমন করতে করতে প্রায় দশ পনেরো মিনিট পার হয়ে গেছে কিন্তু পথ আর ফুরাইতেছে না তো খালাতো ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম খালাতো ভাই আর কত টক দূরত্ব ই আছে সময় তো প্রায় দশ পনেরো মিনিটের মতো হয়ে গেল কেন যাইতে পারতেছি না তখন খালাতো ভাই কোনো উত্তর দেয় না হাজব তো খালাতো ভাইরে জিজ্ঞেস করলাম তুমি কেন উত্তর দিতেছো না কেন আমার কথা তো খালাতো ভাই বলতেছে কি যে আর একটু আর একটু হাঁটলে যাওয়া যাবে আসেন আসেন এই রাস্তা দিয়ে আসেন তো যখন নাকি দেখলাম ভালো ভাই কথা বলো যাইতেছি এখন হঠাৎ করে আমার কাছে কেমন জানি লাগলো যেমন আমার ব্যাগগুলো হালকা হয়ে গেছে দুনো হাতের যে ব্যাগগুলো ছিল ওগুলো হালকা হয়ে গেছে আমি যে চিংড়ি মাছের মাথাগুলো নিছিলাম তারপরে মিষ্টি নিছিলাম তারপর নিমকে নিছিলাম এগুলো আমার কাছে লাগে একেবারে হালকা হয়ে গেল ব্যাগের ঠুঙ্গাগুলো তো চেক করলাম দেখি নাই হ্যাঁ হ্যাঁ ব্যাগের থেকে এগুলো নিল কে এখন খালাতো ভাইরে বলি খালাতো ভাই তোমার ব্যাগের ই আছে দেখো তো খালাতো ভাই কোনো উত্তর নাই এখন খালাতো বাইরে হাত দিয়ে যখন ধরতে গেছে আমার একটা চল লাগাই দিছে আমি তখনই তো মনে করেন আমি পুরা ডর পেয়ে গেলাম কি ব্যাপার কি হইলো পরে খালাতো বাইরে জিজ্ঞাসা করলাম খালাতো ভাই তুমি এটা কি করলাম আরে থাপড় দিলাম এখন বলে তোর ব্যাগের ভিতরে যা যা মাছের মাথা এগুলো আছে সব আমি খাইছি তখন আমি বলি কি ব্যাপার খালাতো ভাই তুমি এটা আবার কি বলো তুমি আবার কেমনে খেলে তুমি তো আমার সাথেই ছিল পরে খালাতো ভাই বলে আমি তোর খালাতো ভাই না তখন আমি বললাম তাহলে তুমি কে বলে তোর আমি পিস থেকে অনেকবার ডাক দিছি তুই শোনাস না এই কারণে এখন সামনে থেকে আসছি পরে এখন আমি বলি যে এটা আবার তুমি কি বলো তুমি কি আমার সাথে মশকারা করতেছো নাকি রাতের বেলা পরে বলে মশকারা টশকারা না আমি তোর এই চিংড়ি মাছের মাথা মিষ্টি নিমকি এগুলো খাইছি এখন খালাতো বাইরে আর তো আমি মনে করেন ধর ধরতে যাই ও কিসের দৌড় মারে পরে ধরতে যাই ও কিসের ফাল দেয় গাছে মানে গাছে উঠার মতো মানে ভাউ দেরা ফলায় এখন ওর আমি তো চিন্তিত করে গেলাম তেমন করতে করতে প্রায় আধা ঘন্টার মতো ই করলো তো আমি জিতে খালাতো ভাইরে একটা থাপ্পড় দিতে গেছি থাপ্পড় দিতে যা বরঞ্চ ও আমাকে থাপ্পড় মারা আরম্ভ করছে তো আমার গলার টিপ দা ধরছে তোরা বলে চিংড়ির মাথা কামু যদি এটা না দেস তাহলে পরে আমি আজকে এখানে আমি খাই ভালাম তো আমি বললাম হ্যাঁ এটা আবার কেমন ধরনের কথা তো আল্লাহরই কাম সেখান থেকে মেলা করে একজন ওই চটপটি আলা আসতেছিল উনি চটপটি বিক্রি করে ভ্যানে করা মুরব্বী উনি আবার সম্ভবত একটু ঝাটফুক জানে তো উনি হঠাৎ দেখে আমাকে বলতেছে যে কি হয়েছে বাবা এখানে পরে আমি বললাম কাকা মনে মনে চিংড়ি মাছের মাথা তো নিয়ে আসছি তারপরে মিষ্টি নিয়ে আসছি নিমকে নিয়ে আসছি এখন এগুলো আয়সা দেখি কিছুই নাই আর আমরা যে মনে করেন আসছি আমরা প্রায় বিশ মিনিটের মতো হয়ে যে ভাবতেছি কিন্তু বাসায় আর পৌঁছাইতে পারতেছি না পরে উনি বলে আচ্ছা ঠিক আছে আমি দেখতেছি দেখি এখন উনি আমার খালাতো বের দিকে তাকায় বলে কি ওরা তো বদ জিনে ধরছে আর তোমাদের এই জিনিস তো এই বদ জিনিসই খাইছে কয়েকগুলো ওই খেয়ে ফেলাইছে পরে কাকায় ধরতে গেছে কাকার একটা থাপ্পড় মারছে প্রথম তারপর কাকায় অনেক জোরা জোরি করে ধইরা গ্রামের আরও কয়েকজন মানুষের ডাক দিছে জোরে জোরে তো ওনারা ওই কাকার ডাক পেয়ে ওনারা ঘরে থেকে বের হয়েছে বের হয়ে খালাতো ভাইকে ধরলো ধরার পর খালাতো ভাইরে জিজ্ঞাসা করতেছে যে কি নাম তোমার তো খালাতো ভাই কোনো উত্তর দেয় না নাম টাম কিছু বলে না তো ওই মুরব্বী বলতেছে বুঝছে তুমি নাম টাম কিছু বলবো না তাহলে পরে ঝাড়পুকের মাধ্যমে ওরে সুস্থ ই করে দিছে তো ভাইয়া এই ছিল আমার দ্বিতীয় এইটা অনেক অনেক ধন্যবাদ আশিক এখানে আসার জন্য এবং স্টোরিগুলো শেয়ার করার জন্য খুব ভালো থাকবেন আপনি ধন্যবাদ আপনাকে কথাগুলো আশিকের সাথে আমরা আমাদের সর্বশেষ যে গেস্ট রয়েছেন তার সাথে কিছুক্ষণের মধ্যে যুক্ত হব এবং সে তার জীবনের ভৌতিক এক্সপিরিয়েন্সগুলো নিশ্চয়ই আমাদের সাথে শেয়ার করবে তার আগে একটু আমরা ফেসবুকে চলে যাব অনেকেই যুক্ত হয়েছেন আজকে দেখতে পাচ্ছি নিতু রয়েছ
সাথে খালিক বাবু মিশু আমাদের সাথে তানহা আছেন এখানে আমাদের সাথে এখান থেকে রুনু আছেন আমাদের সাথে তিন্নি আছেন আমাদের সাথে মানহা আছেন আমাদের সাথে অভ্র আছেন আফরা আছেন এখানটাতে আমাদের সাথে কামাল আছেন আমাদের সাথে এদিকে বাবু আছেন আতিক আছেন আমাদের সাথে এখানটাতে নাতাশা আছেন রবিন আছেন এখানটাতে ঋতু আছেন আমাদের সাথে দেখতে পাচ্ছি বেশ কিছু বন্ধু আজকে এখানে নতুন এবং আছেন পুরনো বন্ধুতা বন্ধুরা সব সময়কার মতো আজকেও কিন্তু আমাদেরকে সাপোর্ট করে যাচ্ছেন এবং তারা তাদের কথাগুলো লিখছেন সো নেক্সট এপিসোডে যদি আপনি চান আমাদের এই অনুষ্ঠানে এসে আপনার জীবনের ভৌতিক এক্সপিরিয়েন্সগুলো শেয়ার করতে কি করতে হবে খুব সহজ একটা কাজ মোবাইলের মেসেপশনে গিয়ে টাইপ করতে হবে শুরুতে আর সর্বশেষ যে গেস্ট রয়েছে ভূত স্টুডিও তার সাথে পরিচিত হবো কি নাম ভাই আপনার আমার নাম রাজু রাজু কোথ থেকে আসছেন মিরপুর দুই নাম্বার থেকে মিরপুর দুই থেকে প্রথম যে অভিজ্ঞতাটা আছে আপনার সেটা বলুন আমাদেরকে শুনি এটা বেসিক্যালি আমার ছোটবেলা থেকে এই প্রবলেমটা হইতো আমি মাঝে মাঝে হঠাৎ সেন্সলেস হয়ে যাইতাম আমার ফ্যামিলির লোকজন মনে করতো যে হয়তো বা আমি খাইনি শরীর দুর্বল এরকম কিছু নেই এটা দুই হাজার পাঁচ সালে যখন আমার আম্মা মারা গেল এরপরে প্রবলেমটা বেশি হওয়া শুরু হইল এক মাসের মধ্যে তিনবার আমি এরকম হলাম সেন্সলেস হয়ে গেছি পরে আমার চাচাতো বোনের মাধ্যমে জানতে পারলাম যে বলে দু সম্পর্কের এক নানা লাগবে উনি কবিরাজ এই টাইপের রোগের ট্রিটমেন্ট করে তো ওনার ওখানে গেলাম যখন উনি দেখলো বললো সমস্যা নেই ভালো হয়ে যাবে তো উনি তিন দিন সকালবেলা আমাকে নিম পাতা দিয়ে ঝাড়লো ঝাড়ফুক করার পরে কলা দিত উনি কলা পরে দিত সেটা খাওয়াইতো তিন দিন খাওয়ার পরে আমি প্রায় বারো বছরের মতো ভালো ছিলাম টানা বারো বছর কিছু রুলস দেওয়া ছিল এর মধ্যে যেগুলো মানতে হবে রুলস ফলো করতে হবে তো বারো বছর অনেক লং টাইম আমি সব কিছু ভুলে গেছি মানে আমার এরকম একটা প্রবলেম ছিল আমার মনেই হতো না যখন আবার রুলস ফলো করা বাদ দিয়ে দিছি তখন আবার প্রবলেম হইল এই প্রবলেমটা হইল যখন যখন আমি ঢাকায় আসলাম জবে জব স্টার্ট করলাম তারপরে সেদিন ছিল অক্টোবর মাস এরকম অক্টোবর মাসের শেষের দিকে গেছিলাম জোসর সাতক্ষীরা কাজে অফিসের কাজে গেছিলাম তো ফেরার পথে সন্ধ্যাবেলা শরীরটা ভালো লাগতেছিল না হোটেলে খাওয়া দাওয়া করে গাড়িতে উঠবো তো খাওয়া দাওয়া করতে গিয়েও খেতে পারলাম না শরীরটা খারাপ লাগতেছিল তো বাসের জন্য অপেক্ষা করতেছিলাম বাস চলার কিছুক্ষণ পরেই আমার আপন বড় ভাই ফোন দিয়েছিল ফোনে কথা বলতেছিলাম কথা বলতেছিলাম এর মধ্যেই দেখি হঠাৎ আমার প্রচণ্ড খারাপ লাগা শুরু হইল আমি খালি বড় ভাইকে বললাম যে বলো ফোনটা রাখো আমি পরে ফোন দিচ্ছি এরপরে আমি সেন্সলেস হয়ে গেছি বাসের মধ্যে বাসের মধ্যে তুমুল চিল্লা পাল্লা ড্রাইভার কে একজন খালি বললো যে বলে ড্রাইভার সব গাড়ি ব্রেক করেন এটুকু পর্যন্তই আমি শুনছি আর পরে কিচ্ছু মনে নাই আমি সেন্সলেস হয়ে পড়ে গেছি সামনের সিটে একটা সজরে ঘুষি মারছিলাম এখন পর্যন্ত এই হাতে ব্যথা আছে আমার এরপরে যখন ফেরিঘাটে আসি ফেরিঘাটে আসার পরে আমি বুঝতেছি আমার কিছু একটা হয়েছিল কিন্তু কি হয়েছিল আমার মোবাইল মানি ব্যাগ আমি কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না তারপরে পাশের সিটে যে ছিল সে আমাকে বললো আপনার মোবাইল মানি ব্যাগ সুপারভাইজারের কাছে আছে আপনি তো এরকম পড়ে গেছিলেন তা আমি যখন উঠে দাঁড়াইছি সিট থেকে উঠে দাঁড়াই বাস থেকে নামবো সবাই আমার দিকে পিছন দিকে ফিরে তাকাচ্ছে মানে দেখতেছে আমি আসলে জীবিত আছি কি না তো তো দেখলাম না আমি জীবিত আছি তো আমার তো এরকম প্রবলেম হয় আমি জানি তো আমার পাশের সিটে যিনি ছিল উনি প্রচুর প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিল তো এরপরে যখন গাবতলি আসি সুপারভাইজার আমাকে বলো টেনশনের কিছু নাই এরকম প্রবলেম হইলে এটা ভালো একটা কবিরাজ দেখে ট্রিটমেন্ট নিলে ভালো হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তো এরপরে রাজশাহীতে গেলাম রাজশাহীতে যাওয়ার পরে তখন আমার পরিচয় হইল আমার ওয়াইফের সাথে মানে তখনও তো আমি বিয়ে করিনি পরিচয় হইল ওনার মাধ্যমে পরে উনি আমি যে প্রবলেমের কারণে মেডিকেলে ভর্তি ছিলাম উনি শোনার পরে বললো যে বলে এটা তেমন প্রবলেম না এটা মেডিকেলে কোনো ট্রিটমেন্টটা হবে না এটা অন্য কোনো ট্রিটমেন্ট লাগবে তো দেন আমি চিন্তা করলাম কীভাবে কী করবো না করবো পরে একটা সময় যখন ওনার সাথে বিয়ে হয় এটা অবচরেই মানে তার ফ্যামিলিকে জানানো হয় না শেষে পরে অবশেষে সে জানায় যে বলে এরকম এরকম জামায়ের একটু প্রবলেম আছে তো তখন আমার সুমন্দি আবার কবিরাজ উনি দেখলো মানে মন্ত্র 
যখন উনি মন্ত্র উচ্চারণ করতেছে মুখের মধ্যে আমি বারবার অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছি দাঁত মুখ লাগে যাচ্ছে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে শীতকালেও প্রচুর ঘামতেছি কিন্তু মানে মুখে কোনো কথা বলতেছি না আমি তো তারপরে উনি বললো যে বলে না ওনার পক্ষে সম্ভব না ওনার ওস্তাদকে লাগবে তারপরে ওনার ওস্তাদ আসার পরে যখন মন্ত্র উচ্চারণ করতেছে আবার আমার একই অবস্থা মানে দাঁত মুখ লাগে যায় আমি আবার পড়ে যাই দাঁত মুখ লাগে যায় আবার পড়ে যাই এইভাবে করতে করতে লাস্টে এক পর্যায়ে তুলা রাশির লোক নিয়ে আসলো তুলা রাশির লোক নিয়ে আসে ওনার উপর মানে হাজির করা হলো হাজির করানোর পরে মানে ওনার যে সিচুয়েশন মানে নিজের মাংস নিজেই কামড়ায় ছিঁড়বে এরকম অবস্থা আমি নিজে দেখেই ভয় পাই গেছি তারপর ট্রিটমেন্ট উনি বলল এরকম এই জিনিস কি কি করা লাগবে না করা লাগবে উনি আমার কাছ থেকে যাবে না তারপরে যাবে না যাবে না বলতে সে লাস্টে এক পর্যায়ে যেতে রাজি হইল বলল লাল মোরগ লাগবে দুইটা কবিতর লাগবে দুইটা একই কালার আর জাফরান কালি তারপর আরও এরকম বেশ কিছু জিনিস লিখে দিয়েছিল পরে এটা নেওয়ার পরে লাস্টের দিন এটা দিয়ে কোথায় দিয়ে আসতে হবে ওই জঙ্গলে একটা গাছের গাছের কথা বললো ওই গাছের গোড়ায় দিয়ে আসতে হবে তারপরে ওই আপনার জাফরান কালি মিশ্রিত কিছু কাটা ওই কাটা গাছের মধ্যে ঢুকে দিয়ে আসতে হবে আর লাল একটা গামছা লাগবে তো এটা দিয়ে আসার পরে এখন আমি সুস্থ আছে এই যে প্রায় টানা পাঁচ বছর এখন পর্যন্ত আর প্রবলেম হয়নি मानुषा राजू যখন আমাদের বিয়ে হয়ে যায় বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরও আমি আমার শ্বশুর বাড়িতে যখন গেছি তখন সেখানে সারাদিন কাজকর্ম করার পরে আমার ওয়াইফ ওয়াইফের সাথে স্নান করতে পুকুরে গেছি কারণ সেখানে টিউবওয়েলের মতো প্রত্যন্ত অঞ্চল টিউবওয়েলের মতো অত ব্যবস্থা নাই তাই পুকুরে গোসল করতে হয় এখন স্নান করতে করতে হঠাৎ ওয়াইফ আমাকে বলতেছে বলে তোমার পুকুর পাড়ে ওই জঙ্গলে কিছু দেখতে পাচ্ছ আমি বলছি না আমি তো কিছু দেখতেছি না বললো আমি দুজন দুটো জিনিস দেখতে পাচ্ছি তো আমি বললাম কি জিনিস দেখতে পাইতেছ তো উনি বললো যে বলে এরকম দুইটা সাপ দেখতেছি আমি তো আমি বললাম তুমি দুইটা সাপ দেখতেছি আমি তো কিছুই দেখি না তো উনি বললো তুমি বুঝবা না বাসায় চলো স্নান করে বাসায় আসলাম দুজনে রাত্রে খাওয়া দাওয়া করে ঘুমাবো এরকম আটটা কেন এটা গ্রাম অঞ্চলের মানুষ আগে ঘুমায় যায় তো দেখি হঠাৎ টিভি দেখতেছিলাম আমার ওই ওখানে নাই সে উপরে দোতলায় মাটির দোতলা বাড়ি দোতলায় গিয়ে শুয়ে আছে তা আমি বললাম তুই উপরে চলে আসলাম কিছু বললাম না সে বলতেছে যে বলে আমার শরীর খুব খারাপ লাগতেছে হাতটা প্রচুর ব্যথা করতেছে ডান হাতটা তা আমি বললাম যে বলে ঠিক আছে দেবো একটু আমি মালিশ করে দিত এ বলে আমি আমার হাতে একটু সামান্য থুতু নিয়ে মানে ইচ্ছা করেই হাতে হাত মালিশ করতে গেছি এই টাইমে যখনই ওনার হাত ধরছে আমি তখনই ওনার মুখের ভাষা চেঞ্জ হয়ে গেছে উনি আমাকে বলল তোর কিভাবে সাহস হয় আমার গায়ে থুতু দেওয়ার আমি কথা বলতে যাওয়া বলতে পারিনি মানে ভয় খাই গেছে হঠাৎ কি হলো দেখি হাত প্রচুর কাটতেছে পরে আমি কিছুক্ষণ অবজারভেশন করার পরে আমি চলে গেলাম নিচে আমার শাশুড়িকে বললাম যে বলে আম্মা আপনি একটু উপরে আসেন তো আমার শাশুড়ি আমাকে দেখে হাসতেছিল তো উনি বললো কেন কিছু হয়েছে আমি বললাম না এরকম এরকম আপনার মেয়ে এরকম এরকম আচরণ করতেছে তো শাশুড়ি বললো ভয় পাইছো নাকি না ভয় পায়নি তো পরে বললো যে বললো আচ্ছা ঠিক আছে আমি আসতেছি পরে শাশুড়ি আসলো 
আসার পরে জিজ্ঞেস করলো কি হয়েছে তো আমার ওয়াইফ বলতেছে উনি আমার গায়ে থুতু দিল কে কেন তো আমার শাশুড়ি বলতেছে যে বলে না ও তো জানে না এরকম এরকম বিষয় ভুল করে থুতু দিছে তারপর শাশুড়ি আমাকে বললো তুমি মবি করে পানি নিয়ে আসো হাতটা ধোয়াই দিয়ে হাতটা ধোয়াই দিল তারপরে শান্ত হইল শান্ত হওয়ার পরে কিছুক্ষণ পরে শ্বশুর আসলো আসার পরে আমার শ্বশুরকে বলতেছে যে বলে আপনার মেয়ে যে এরকম একটা অন্য ধর্মের ছেলেকে বিয়ে করবে বিয়ে করছে আপনারা কি জানেন তো আমার শ্বশুর বলতেছে না এটা আমরা জানি না আপনারা কি ওনাকে ধর্মান্তরিত হইতে দিবেন আমি যেহেতু খ্রিস্টান আমার ওয়াইফ কিন্তু হিন্দু পরিবার তো বলল হ্যাঁ এখন ওনার উনি যদি চায় তাহলে চলে যাইতে পারবে সমস্যা নেই তো বললো আচ্ছা ঠিক আছে এরপরে আমার শ্বশুরের কি কি প্রবলেম আয় উন্নতি হচ্ছে না কেন এই সমস্ত বিষয় সব কিছু বলে দিল আর ওনাদের বাড়িতে একটা পূজা হয়েছিল সেই পূজার মধ্যে কিছু জিনিস দেওয়া হয়েছিল আর কিছু জিনিস দেওয়া হয়নি সেটাও সে বলে দিল এর কিছুক্ষণ পরেই আমার ওয়াইফ বললো যে বলে আমি মন্দিরে যাব বাড়িতে ওনাদের যেহেতু মন্দির আছে উনি নিজেই উঠে মন্দিরে চলে গেল মন্দিরে গিয়ে মন্দিরের সামনে গেল আর উনি সেলসলেস হয়ে পড়ে গেল কিছুক্ষণ পরে এরকম আধা ঘন্টা কি চল্লিশ মিনিট পরে আবার নিজে উঠে চলে আসলো এরপরে যখন আমি ওনার সাথে কথা বলতেছি স্বাভাবিক আগের কোনো কিছুই তার মনে নেই এ ছিল আমার দ্বিতীয় ঘটনা অনেক অনেক ধন্যবাদ বন্ধু রাজু খুব চমৎকারভাবে এক্সপ্লেন করছেন আপনি আপনার জীবনের ভৌতিক এক্সপিরিয়েন্সগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেকেই যুক্ত হয়েছেন এরই সাথে আমাদের পাশে আমরা একটু বন্ধুদের কাছ থেকে আসি নাবিল যুক্ত হয়েছেন উদয় ভাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি সারোয়ার যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি মুগ্ধতা যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে উদয় ভাই অনেকদিন তোমার কাছ থেকে কোনো স্টোরি শুনি না আজকে কি একটা স্টোরি বলবে নাকি আচ্ছা আমার এই জায়গাটাই আসলে ঝামেলা সেটা হচ্ছে যে স্টোরি মনে করাটা খুব ডিফিকাল্ট হয়েছে প্রচুর স্টোরি আমি শুনেছি কারণ সব স্টোরি তো আসলে রেডিওতে শেয়ার করা হয় না অনেক ফ্রেন্ডরা থাকে যারা হয়তো দূর দূরান্তে থাকে তো একটা স্টোরি একটু শেয়ার করার চেষ্টা করতে পারি এই ঘটনাটা আমার এক বন্ধু সে বর্তমানে সুইজারল্যান্ডে থাকে সে আমার সাথে শেয়ার করেছিল তো তার সেই ঘটনাটা আমি আপনাদের সাথে বলতে পারি তো ঘটনাটা হচ্ছে যে বাংলাদেশেরই কোনো এক গ্রামে এবং বিশেষ কারণে আমি এত বিস্তারিত বলতে চাচ্ছি না আমি মূল ঘটনাটা বলি আপনাদেরকে প্রথমত যেটা হয় যে আমার যেই ফ্রেন্ড সেই ফ্রেন্ডের কাজিন এর সাথে ঘটনাটা ঘটা ঘটে তো আমার ফ্রেন্ড যেভাবে বলেছে আমি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করছি একটি গ্রামে হচ্ছে আমার যে ফ্রেন্ড ছিল তার কাজিন তার নাম হচ্ছে লিপু তো লিপু তার ওয়াইফ এবং তার একটি পাঁচ বছরের মেয়ে এই হচ্ছে তাদের পরিবার তারা ঢাকাতে থাকতো তো কোনো এক সময় ছুটিতে তারা গ্রামের বাড়িতে যায় তো গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার পরে সেখানে স্বাভাবিকভাবেই বাড়িতে যখন ছেলে আসে তখন একটা উৎসব মুখর পরিবেশ তৈরি হয় এটা আমরা সবাই জানি আর বাঙালিদের মধ্যে এই উৎসবের ব্যাপারটা ঠিক একটু অন্যরকম আমরা অনেক বেশি ভাবতায় মজা করে থাকি তো সেইখানটাতে আসলে ওরা যেদিন গেল সেদিন অনেকে এলো ওদের বাড়িতে খুব মজা হচ্ছে খাওয়া দাওয়া মজা ব্যাপারটা হচ্ছে ঢাকা থেকে ছেলে এসেছে ছেলের বউ এসেছে নাতনি এসেছে দাদা দাদুরাও খুব খুশি তো এই সময় হঠাৎ করে যখন দুপুরের দিকে খাওয়া দাওয়া শেষ সবাই মোটামুটি গল্প গুজব করছে এমন সময় বাহির থেকে খুব কান্নাকাটির আওয়াজ কান্নাকাটির আওয়াজ তো কি হলো কি হলো কি হলো সবাই বের হয়েছে তো বের হওয়ার পরে তখন একজন বয়স্ক মহিলা একদম বয়স্ক তিনি আসলে একটা পুকুর আছে ওখানে গ্রামের বাড়িতে একটা পুকুর আছে ওই বাড়িটা একটু পাশেই আছে একটা পুকুর আমরা জানি যে গ্রামে কিন্তু বাড়ির পাশে পুকুর থাকে সেই পুকুরের পাশে একজন বয়স্ক মহিলা সেই মহিলা বসে বসে জোরে জোরে কান্না করতেছে এবং তার কান্নাটার মানে ব্যাপারটা হচ্ছে অনেকটা মানে সুরে সুরে কান্না করতেছে আর কি হ্যাঁ যে কি হলো রে আমার কি হলো রে সব চলে গেল রে মানে একদম সুরে সুরে সে কান্না করছে এরকমভাবে তো সবাই বেরোয় যে কি কি হলো কি হলো কি হলো তো ওনাকে যাই জিজ্ঞেস করে না কেন উনি খালি একই কথা বলে সব নিয়ে গেল রে এই পুকুরে সব নিয়ে গেল রে আমার কি হলো রে মানে উনি একই কান্নাকাটি করছে তো সবাই অনেক চেষ্টা করছে ঠিক কি হয়েছে কি হয়েছে তো কিছুতেই কেউ কিছু তো অনেকে বিরক্ত হয়ে থাকে চলে গেছে যে একটা বলতে হবে যে পুকুরে কি নিয়ে গেল কি হলো কিছু তো একটা বলতে হবে তো সে কিছুই বলতেছে না তো একটা পর্যায়ে হঠাৎ করে একজনের মাথায় আসলো যাচ্ছে এই বুড়িটি কে এই 
আমাদের বাড়ির পাশের পুকুর এখানে বসে কান্নাকাটি করতেছে আমরা তো সবাই ওনাকে জিজ্ঞেস করতেছি কি হয়েছে কি হয়েছে কিন্তু উনি আসলে কে তো তখন এ উনি জিজ্ঞেস করে কোন গ্রামের তো উনি জিজ্ঞেস করে কোন গ্রামের তো কেউ কিন্তু কিছু বলতে পারে না তো এটা তো ঢাকা শহরের অ্যাপার্টমেন্ট না যে আসলে কে কয় তালায় থাকে কেউ বলতে পারে একটা গ্রামে মোটামুটি সবাই সবাইকে চেনে ও এই গ্রামের নাম হলে পাশের গ্রামের হবে পাশের গ্রামের নাম হলে আরেক গ্রামের হবে কিন্তু এখানে যেহেতু আসছে তো আমরা কেউ না কেউ তো তাকে চেনে কিন্তু দেখা গেল যে ওখানে যে পঞ্চাশ ষাট জন মানুষ ভিড় করছে তাদের মধ্যে কেউ বলতে পারতেছে না যে এই মহিলাটা কি তো এরপরে তো ওরা মানে মোটামুটি একটা কনফিউশন তৈরি হয়ে গেছে এর মধ্যে ওইটা কিন্তু দুপুরে তিনটা সাড়ে তিনটার মধ্যে শুরু হয়েছে এই কান্না কাটি চিল্লা চিল্লি ওনাকে জিজ্ঞেস টিজ করতে করতে দুই তিন ঘন্টার মধ্যে চলে গেছে মাগরিবের আজান পড়ে গেছে এবং এটা সামহ শীতকালে ছিল একটু আর্লি আর্লি বিকালটা শেষ হয়ে যায় সন্ধ্যা শুরু হয়ে যায় তো মোটামুটি অনেকেই বাসায় চলে গেছে ওই মহিলা ওনার মতো করে কাঁদতেছিল হঠাৎ করে সাডেনলি ওরা যখন মানে মানুষজন কথা বলতেছে যে উনি আসলে কোথায় উনি পাগল না কি হয়েছে খালি একই কথা বলতেছে কি হলো রে কি হলো রে পুকুর আমার সব নিয়ে গেল রে তো কিন্তু কিছুই বলতেছে না এটা নিয়ে ওনারা নিজেরা ডিসকাস করতেছে হঠাৎ সাউন্ডটা নাই এবং একজন থাকায় দেখা যায় পুকুরের ওখানে আর কেউ নাই মানে মহিলাটা হয়ে গেল তো অন্ধকার হয়ে আসছে কেউ অত খেয়ালও করে না উনি কোন দিকে গেছে কি গেছে তো ওরা বলতেছে আরে কোন পাগলের পাল্লায় পড়লাম আজকে পুরো সময় বাড়িতে একটা মজার মধ্যে ছিলাম সেই কান্নাকাটি করে নষ্ট করে দিল তো বলে সবাই চলে গেছে তো ওই যে লিপুর কথা বললাম যে আমার যে ফ্রেন্ড বলছে ও কাজিন হচ্ছে লিপু লিপু তার ফ্যামিলি নিয়ে যে রুমটাতে ঘুমাতেছে রাতে ওটা তো টিনের ঘর তো ওরা আর কি রাতে বেলা তখন এগারোটা সাড়ে এগারোটা বাজে ওদের ভাষ্য মতে তো ওরা ঘুমাচ্ছে মানে ঘুমানোর প্রিপারেশান নিচ্ছে আর গ্রামে কিন্তু আপনার সন্ধ্যা আটটা নটার পরেই কিন্তু বেশ ছিমছিম অবস্থা তো ওরা ওই যেই টিনের ঘরটায় ঘুমাবে এর থেকে ধরেন জানলা দিয়ে তাকাইলে পুকুরটা দেখা যায় তার পিছনে একটা বাগান আছে ছোট্ট একটা গ্রামের বাগান বলতে কিছু গাছ টাছ আছে ওই গাছ গাছের পরেই হচ্ছে পুকুরটা দেখা যায় তো খুব ঠান্ডা একটা বাতাসও আসে হয় তো ওরা কি করছে ওই শীতের রাত তো ভুলে জানলাটা খোলা খোলা ছিল তো এগারোটা সাড়ে এগারোটার সময় হঠাৎ করে একটু ঠান্ডা ঠান্ডা লাগতেছে তো লিপু কি করছে উঠে ওই জানলাটা লাগানোর জন্য উঠছে উঠে ও জানলা দেখে যা হ্যাঁ জানলা তো লাগায় না এই জন্য তো এত ঠান্ডা লাগতেছে তো কি করছে যে জানলাটা লাগাবে তো বাহিরে জানলাটা আমরা জানি যে যে জানলা কি হয় এই এই এখন তো আমরা থাই গ্লাস দেখি আর ওখানে নর্মালি গ্লাসগুলো হচ্ছে আপনার জানলাগুলোকে টেনে সামনে আনতে হয় তো উনি কি করছে উনি বাহিরে হাত দিয়ে ওই জানলাটা টান দিতে নিছে টান দিতে নিয়ে খেয়াল করে যে জানলা তো আসে না মানে যত জোরে টান দেয় না কেন জানলাটা আর বন্ধ হয় না মানে মনে হচ্ছে ওই পাশ থেকে কেউ একজন শক্ত করে ধরে রাখছে এবং সে মনে হয় টানতেছে তো ও ভাবছে যে এটা মানে বাতাসে মনে হয় এরকম হয়ে আছে তো কি করছে যে না এই হয়তো ঘুমানো যাবে না তো ও একটা টর্চ লাইট নিছে টর্চ লাইট নিয়ে ওই মানে বাড়ির জাস্ট বাইরে গিয়ে ভাবছে যে পিছন থেকে জানলাটাকে ধাক্কা দিবে জানলাটা চলে আসবে এখন ও গ্রামের ছেলে ও এখন ঢাকায় থাকে চাকরি বাকরি করে কিন্তু এটা তো ভয় পাওয়ার কিছু নেই ও ব্যাপারটা একটু নর্মালি নিছে ও বের হয়েছে বের হয়ে টর্চ লাইট নিয়ে ও গেছে ওখানে যে ও জানলাটাকে ধাক্কা মারবে তো ও পিছন থেকে যখন ওই জানলাটার কাছে আসছে ওইখানে যখন লাগাবে ও টর্চ লাইটটা যখনই মারলো খেয়াল করলো ওই যে দুপুরবেলা যে বয়স্ক মহিলাটা দেখছিল ওই মহিলাটা ওই জানলাটার ঠিক নিচে জড়ো সড়ো হয়ে বসা রয়েছে এবং মহিলাটা কাঁদতেছে এবার কোনো শব্দ নাই মানে ফুপায় ফুপায় কাঁদতেছে এটা কিন্তু ঘর থেকে শব্দটা পায় নাই ও যখন বাইরে গেছে বাইরে গিয়ে ও তখন এই শব্দটা পাইছে তো ও তখন একটু ভরকা গেছে যে কিনে এই মহিলা দুপুর বেলা ও তখন ওই পুকুর পারে ছিল তারপর শুনলাম সন্ধ্যাবেলা থেকে সে তাকে পাওয়া যাচ্ছিল সে চলে গেছে আবার আমার বাড়ির নিচে কি করে ও তখন চিৎকার শুরু করছে তুমি এখানে কি করো আবার তুমি কান্নাকাটি করতেছো কি নিয়ে গেছে তোমার সারাদিন সবাই জিজ্ঞেস করছে কিছু বলো না আবার আমার বাড়ির পিছনে এসে এরকম করতেছো মানে একটু রেট করছে তো বুড়িটা নাকি তখন হচ্ছে ওই যখন আপনার একটা ঘুমটা বেশ একটু বড় সড়ো গ্রামে যারা আপনার বয়স্ক মুরুব্বিরা আছে ওনারা কিন্তু ঘুমটা একটু বড় সড়ো করে দিয়ে রাখে তো উনিও খুব সাদা একটা ও যে ভাই বলছে যে সাদা একটা শাড়ি তো এই শাড়িটা খুব ময় মানে একদম পরিষ্কার নাম অপরিষ্কার একটা সাদা শাড়ি এবং মনে হচ্ছে অনেকদিন ধরে ধোয়া হয় না শাড়িটা শাড়িটা একটু ইয়ে করা তো মহিলা এইভাবে ঘুমটা আচল ধরে বলতে তখন প্রথম সে কথা বলতেছে যে ওই পুকুরের কাছে যাইস না ওই পুকুর সব নিয়ে যাইব তোরেও নিয়ে যাইব হ্যাঁ তখন ও বলছে আরে তোমার এই পুকুর কি নিছে হ্যাঁ তো ওই মহিলাটা নাকি আবার কান্না শুরু করে দিছে তখন ও বিরক্ত হয়ে বলছে ধুত তুমি এই পুকুরের কাছে যাইস না পুকুরে নিয়ে দেবে তোমার কি নিছে সেটা বলো আরেকজনের নিয়ে চিন্তা করতে হবে মানে ও খালি ওর সাথে খুব আর্গুমেন্ট করতেছে তো এমন সময় ওনার ওয়াইফ হচ্ছে এটা শুনছে যে জানলার বাইরে ওর হাজব্যান্ড কারোর সাথে
দেখতে <laughs> ছোট্টা যে ওই দুপুর বেলা লিপুর ওয়াইফ সে ঢাকার মেয়ে সে একটু শখ করছে যে ওই পুকুরে গোসল করতে যাবে তো এটা নিয়ে তো আসলে ওনারা মানে খুব বেশি কনসার্ন না আগের দিন ওই মহিলা কি বলছে না বলছে বা রাতে ওই ছেলের সাথে কি এমন কথোপকথন হয়েছে ওইটা নিয়ে ওনারা আসলে খুব বেশি মাথা ঘামায় নাই তো ওরা ওই যে মহিলা কিন্তু বারবার বলছে যে তুই কিন্তু ওই পুকুরের পারে যাবি না তো ওর এই কথাটা তো ধরেই নাই তো ওই মহিলা আর ওনার যে বাচ্চাটা ওই বাচ্চাটা দুজনে হচ্ছে গ্রামের বাড়িতে আসছে ওরা একটু মজা করবে একটু পুকুরে গোসল করবে এটা আমাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু হয় আমরা যখন ঢাকার বাইরে যাই একটু যদি পানি দেখি হ্যাঁ আমরা চলো সবাই একটু পানিতে নামবো গোসল করবো এই ব্যাপারটা হয় না সাঁতার জানি বা না জানি তো ব্যাপারটা এরকম হয়েছে তো ওখানে তখন একটা ওদের গ্রামের একটা মেয়ে ওদের পাশের বাড়ি সে বলে আচ্ছা চলো যাই আমরা তো ওরা দুপুরবেলা গিয়েছে গোসল করতে এই গোসল করতে গিয়ে গেল মূল ঘটনা পুকুর পারে বাচ্চাটাকে বসায় রাখে ওনারা দুজন জাস্ট খালি পুকুর একদম মানে জাস্ট আমরা জানি যে ঘাট থাকে সিঁড়ি কয়েকটা সিঁড়ির নিচে বাচ্চাটা বসে আছে তো বাচ্চাটার পাশে হচ্ছে ওই মেয়েটা বসে আছে যে মেয়েটা ওদের সাথে গেছে আর ওই যে বাচ্চাটার মা লিপুর ওয়াইফ হচ্ছে পানিতে নামছে জাস্ট উনিও খুব একটা সাঁতার জানেন না জাস্ট ওইখানেই একদম পারে তো নামার পরে উনি একটা ডুব দিছে আরেকটা ডুব দিয়ে উঠে দেখতেছে যে বাচ্চাটা ওই মেয়েটার সাথে বসে বসে খেলতেছে উনি আরেকটা ডুব দিছে আবার উঠছে উঠে দেখে যে ওই মেয়েটা নাই হ্যাঁ ওই যে মেটা ওনার সাথে বাচ্চা সাথে খেলতেছে না ওই মেটা আর নাই তো উনি ভাবছে মনে হয় এদিকে আবার উনি নিজেই বলছে তুমি কই গেলা বলে উনি জাস্ট আরেকটা ডুব দিচ্ছে উঠে এবার বাচ্চাটাকে নিয়ে যাবে সেকেন্ড ডুবটা দিয়ে বা থার্ড ডুবটা দিয়ে যখন উঠছে এবার দেখো ওনার বাচ্চাও নেই মানে এটা কি হলো মানে আলটিমেটলি উনি যখন সেকেন্ড ডুবটা দিয়ে উঠছিল তখন উনি যদি থেমে যাইত তাহলে কিন্তু ওনার বাচ্চাটা হারাই তো না থার্ড ডুবটা দিয়ে যখন উনি উঠছে যে ভাবছে আমার গোসলটা শেষই হয়ে গেছে উনিও মজা পেয়ে গেছে পানির মধ্যে তো উনি দেখছে বাচ্চাটা সেফ জায়গায় বসে আছে একদম উপরে চার পাঁচটা সিঁড়ি উপরে বাচ্চাটা বসে আছে খেলতেছে তো উনি উঠে দেখে এবার বাচ্চাটা নাই কি হলো উনি তাড়াতাড়ি করে উপরে উঠছে উঠে এদিকে তাকায় ওদিকে তাকায় ওই মেটাও নাই ওই বাচ্চাটাও নাই মানে ওনারা তো এদিকে ওদিকে খোঁজ লাগাচ্ছে বাড়ির সবাই চলে আসছে কি হয়েছে কি হয়েছে তো বলছে ওই যে পাশের বাড়ি সম্ভবত মেটার নাম ছিল রুনু বা সামথিং এরকম কিছু তো বলছে রুনু এরকম আমার বাচ্চাকে নিয়ে এখানে বসাইলাম এখন রুনু এরও দেখতেছি না ওকে কোথাও নিয়ে গেল কিনা ওরে নিয়ে ঘুরতে গেল নাকি তো এই তো আমার তখন রুনুর মা ঘটনা শুনছে উনি আমি বাসাতেছে রুনু তো বাসায় ঘুমাইতেছে তুমি কোন রুনু নিয়ে গেছো গোসল করতে বলে মানে আমি তো রুনুর সাথে আমার বাড়ি থেকে আসলো আমি বললাম কার সাথে যাবো কার ও বললো ভাবি আমার সাথে চলো ও আমার সাথে গেল আমার সমস্ত কিছু শাড়ি টাড়ি সব কিছু নিয়ে গেছে তুমি কেন গোসলে গেল কেন তুমি বাচ্চাকে কারো কাছে দিবা এখন মা তো মানে ওরকম একটা সিচুয়েশনে কিছু বলার নাই উনি পাগলের মতো কান্নাকাটি করতেছে 
তখন সাডেনলি ওই লিপুর মনে হইল যে কালকে রাত্রেবেলা তো আমাকে বলছিল পুকুরের পাড়ে যাইস না তখন সে তার ওই বাবার কাছে প্রথম কথাটা শেয়ার করলো যে বাবা কালকে তো এরকম চিল্লাচিল্লি করলাম তোমরা তোমার খালি বললা আমাকে কিন্তু ওই বই এই কথাটা বলছিল যেটা আমি তোমাদের রাত্রের মধ্যে ভুলে গেছি বারবার খালি বলছে তুই পুকুরের কাছে যাবি না পুকুরের কাছে গেলে কিন্তু সব নিয়ে যাবে তখন ওখানে এক মুরুব্বী ওর বাবার ওর বাবার কাছে যখন শুনলো তিনি বললো যে তুমি তাড়াতাড়ি একজন একটা গ্রামের কথা বললো তাদের তিন গ্রাম পরে বললো যে ওনার কাছে যাও গিয়ে তুমি বিস্তারিত বলো উনি হয়তো কোনোভাবে একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারেন এই বিপদ থেকে তোমাকে বাঁচাইতে তখন তাড়াতাড়ি করে উনি গেল বিকাল হয়ে গেছে ওনার বাচ্চাকে কিন্তু তখন বন্ধু পাওয়া যাচ্ছে না অলরেডি ডুবুরি নিচে নামছে পুকুরের নিচে কোথাও বাচ্চাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কি হলো কি হলো কি হলো ওই তিন গ্রাম পরে যে মুরুব্বী ছিলেন ওনার বয়স প্রায় নব্বই প্লাস একদম ভাঙা ভাঙা কথা বলতে পারেন কথা বুঝে খুব কাছের লোক ছাড়া ওনার কথা কেউ বুঝবে না তো লিপু আর লিপুর বাবা ওনার কাছে গেলেন আরও কিছু গ্রামের মুরুব্বীরা ওনার কাছে গেলেন এরকম এরকম ঘটনা এই বুড়ি গতকালকে থেকে এখানে আসছে তো সে এরকম তখন ওই ভদ্রলোক কিছুক্ষণ ধ্যানে ছিলেন তো এটা আপনারা হয়তো অনেকে বিলিভ করবেন অনেকে করবেন না এবং আমি নিজেও কিন্তু সেই ঘটনার চাক্ষুষ সাক্ষী না আমি বলতে পারবো না আসলে ঘটনা কি আমার ফ্রেন্ড আমাকে যা বলছে সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছে তখন সে বলে যে ওই লোকটা তাকে বলে যে ওই যে মহিলাটা এই মহিলাটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছেন একজন ভালো মানুষ এবং সে আসলে তার মনে হচ্ছিল যে এই বাড়িতে কোনো একটা সমস্যা হইতে পারে এবং এই জন্যই এই এ কিন্তু এই গ্রামের বা এই আশেপাশের গ্রামের কেউ তাকে চেনে না সে শুরু থেকেই একটা মানে ওয়ার্নিং বা একটা আতঙ্ক তৈরি করে রাখার চেষ্টা করছে যেন কেউ মানে এমন কিছু না করে যাতে করে খারাপ যে বিষয়টা এখানে এই বাড়ি কেন্দ্রিক হতে যাচ্ছে সেটা না হয় অর্থাৎ পুকুর পারে যদি কেউ না যায় তাহলে কোনো ভুলটা হবে না এখন সে চাইছিল কান্নাকাটি করে নানাভাবে করে ব্যাপারটাকে সে মানুষের মনে একটা ভয় তৈরি করতে যে হ্যাঁ এই পুকুরের সমস্যা আমরা যাবো না কিন্তু সে তো ব্যর্থ হয়েছে তো যার কারণে এরা তো আগে থেকে ব্যাপারগুলো বুঝতে পারি না আমরা সাধারণ মানুষরা বুঝতে পারি না তো সে চেষ্টা করছে কিন্তু সে আসলে সাধারণ কোনো মানুষ ছিল না সে একটা ভালো কিছু যেটা আসলে এই পরিবারকে লিপু বা লিপুর বাবা একজন হাজি মানুষ তাদের পরিবারকে তারা খুব পছন্দ করতো তারা চায় না আসলে এই পরিবারের কোনো ক্ষতি হোক সে এই তার প্রবল চেষ্টা ওই মহিলা জানতো যে পরের দিনেই ঘটনা ঘটবে যার কারণে আগের রাত্রে সে খুব চেষ্টা করছে যে এখানে এবং এই কান্নাটার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সবাই ভয় পেয়ে যাক সবাই ইয়ে হয়ে যাক যে কোনোভাবে যেন এদিকে না যায় কিন্তু কাউকে সে সামলাইতে পারে উল্টা লিপু তাকে নিয়ে খারাপ কথা বলছে যে সে একটা চোর এইটা যেমন শুনছে সে আরো খুব রেগে গেছে এবং রেগে যাওয়াতে সে যাওয়ার সময় এটা ছিল তার পা তার যে পাটা ওই পায়ের একটা স্টেপ মানে কত ভয়ানক হইতে পারে এটা চিন্তা করেন যে ওই যে শব্দটা শোনা গেছে ওটা ছিল তার পায়ের একটা স্টেপ হ্যাঁ আর তার হাতে ছিল একটা পাথর যাওয়ার সময় ওই ছোট্ট পাথরটা শুধু খালি ফেলে দিয়ে গেছে পাথরটা কিন্তু টিনের চালে পড়ে নাই টিনের চালে ছিল যে ও যখন এইখান এই গ্রাম থেকে চলে গেল ওরা তো উড় মানে ওর ব্যাখ্যা মতে এটা হচ্ছে উড়ে গেছে এটা হেঁটে হেঁটে যায় না তো ওই উড়ার সময় গ্রাউন্ড থেকে যখন টিনের চালে পা দিছে তখন যে পায়ের যে বিকট শব্দটা সেটা হচ্ছে এই বিশাল শব্দ ছিল তখন ওরা বলছে যে আমরা তো অনেক বড় ভুল করে ফেলছি তাহলে এখন আমাদের কি করতে হবে কীভাবে আমরা এটা থেকে পরিত্রাণ পাবো তখন আমার বাচ্চাকে তো আমি ফিরে পেতে চাই আমার লাইফে যেভাবেই হোক আমার বাচ্চাটাকে আমি ফিরে পেতে চাই ওরা কান্নাকাটি শুরু করে দিছে তখন উনি বলছে যে তোমরা এখন প্রথম কথা হচ্ছে যে একজন গ্রামের সবচেয়ে বৃদ্ধ যে মহিলা আছে এবং যিনি বিধবা যার কেউ নাই এরকম একজন বৃদ্ধ মহিলাকে খুঁজে বের করবা সেই মহিলাকে নিয়ে উনি যা যা খেতে চায় ওনার যা যা খেতে মন চাবে তোমরা সেই জিনিস কোনো কথা বলবে না কিছু না একদমে সেই খাবারগুলো কিনে নিয়ে আসবে বাজার থেকে ওনাকে বসায়া তোমরা আগে খাওয়াবে এটা হচ্ছে তোমাদের প্রথম কাজ এটা করে আমার কাছে তারপরে আসবা তো এখন ওই গ্রামের একজন মানে বয়স্ক মহিলা উনি ভিক্ষা করে করে খায় ওনার পরিবার পরিজন কেউ নাই তো সেই মহিলাকে ওনারা খুঁজে বের করলেন সেই মহিলাকে বাসায় নিয়ে আসলেন মহিলা চা খাইতে চাইছে মহিলাকে বলছে আপনি মিষ্টি খাবেন বলছে হ্যাঁ মিষ্টি খাবো বলছে আপনি কী খান না বলছে অনেক দিন ধরে খাসির মাংস খাই না এরকম বিভিন্ন জিনিসপত্র উনি বলছেন তো উনি প্রায় নয় দশটা খাবারের কথা বলছেন এই সমস্ত খাবারগুলো ওই দিনই ওই গ্রামে যে যেখান থেকে পারছে কোনো কথা বলা যাবে না যে দাম চাইছে সেই দামে এক দামে জিনিসগুলো কিনে এনে বাসায় রান্না বাচ্চাটা বাচ্চাটা একলা একলা বসেছে একদম সুন্দর হাসি দেয় বাচ্চাটা আমি বাচ্চাটার নাম জিজ্ঞেস করলাম বাচ্চাটা কিছু বলে না বাচ্চাটা খালি হাসে হ্যাঁ ওই বাড়িতে একটাই বাচ্চা আছে সবাই বলে কোন বাড়িতে তখন ওই ওরা
ছাগল যে পালে সেই জায়গাটার মধ্যে আপনার একটা ছোট্ট গরু ছাগল গোসল টোসল করায় আর কি একটা জায়গা আছে ওইখানটাতে একটা বাচ্চা বসে এসে খেলতেছে গিয়ে দেখে সেটাই হচ্ছে সেই বাচ্চাটা এই যে বাচ্চাটা এ ওখানে কিভাবে গেল ওই বাড়ির ওইখানে সারাদিন পুরো এলাকার মানুষ খুঁজলো কোথাও নাই আর এই সকাল থেকে এই দুপুর গোসল করা থেকে এশার নামাজ পর্যন্ত এই বাচ্চা ওইখানে ছিল এটা কেউ জানেই না আর এই মহিলাকে খাওয়ানোর সাথে সাথে মহিলা খেতে খেতে ওদের সাথে গল্প করতেছে যে আজকে জানো এরকম একটা ওই মহিলা কিন্তু মানে এই ইন্টেনশনে যেটা তোমাদের বাচ্চা আমি এরকম না মহিলা খেতে খেতেই বলতেছে আজকে একটা অবাক ঘটনা ঘটছে এক বাড়িতে গেছিলাম ওই বাড়িতে কেউ নাই শুধু একটা বাচ্চা আছে বাচ্চাটা এত সুন্দর বাচ্চাটা এত সুন্দর হাসে ওরা জিজ্ঞেস করে ওর নাম খালি হাসে খিলখিল করে হাসে ওই বাড়িতে গিয়ে দেখা যায় আসলে ওই বাড়িতে কেউ নাই বাড়িটা অনেক দিন ধরে মানে ওই বাড়িতে যারা থাকে না ঢাকায় চলে আসছে বাড়ি তালা দেওয়াই থাকে বাড়ির বাইরে হচ্ছে গরু ছাগল যেখানে আসলে আগে থাকতো ওই যে কোনো গরু ছাগল এখন নাই তালা টালা মারা তো ওখানে যে বাহিরে যে জায়গাটা ওইখানে একটা বাচ্চা বসে বসে খেলে রাত তখন সাড়ে আটটা কি নটা বাজে সবাই গিয়ে দেখে যে বাচ্চা হচ্ছে ওইখানে খেলতেছে তারপর তারা সেই বাচ্চাকে পাইছে এবং এই বাচ্চার বয়স এখন আঠারো থেকে উনিশ বছর তারা ফুল পরিবার এখন সুইজারল্যান্ডে থাকে তো দিস ইজ দ্য স্টোরি অ্যাকচুয়ালি আমি জানি না আপনারা কতজন এটা শুনলেন কতটুকু উপভোগ করলেন বা এই স্টোরিটা আমাকে অনেক বেশি অবাক করছিল যে অ্যাকচুয়ালি আমরা অনেক সময় কি হয় অনেক কিছুর হয়তো মিনিং আমরা বুঝি না কারণ আমরা সাধারণ মানুষ সব কিছু মিনিং আমরা খুঁজতে পারবো না হুম অনেকে আমাকে আমার ওই ফ্রেন্ড বলছিলেন যে তুই যখন ট্রাফিক পেয়ে দাঁড়াবি মানে এটা ও বলছে এটা আপনি আমি আমার মতো করে রিসিভ করছি জিনিসটা আপনি আপনার মতো রিসিভ করবেন সেটা হচ্ছে ও বলছিল যে আমাদের চারপাশে এরকম অনেক কিছু আছে অনেক সাইন আমাদেরকে দেয় যেটা আমরা হয়তো বিলিভ করি না বা বিলিভ করতে চাই না বাট এগুলোর মিনিং আছে একটা এক্সাম্পল দিছিল যে আমরা যখন রাস্তায় এই ট্রাফিক সিগনালগুলোতে বসি তখন অনেকে আসে না টোকা দেয় গাড়ির গ্লাসে হ্যাঁ কিছু দাও তা আমরা অনেক সময় কি না থাকায় বলি ওকে যাও মাফ করো ও আমার বলছিল যে এটা কখনো কইসে বড় তোর কাছে তুই যদি কিছু নাও দেয় কিছু ভালো করে কথা বলিস মানে হ্যাঁ হ্যাঁ যাও 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 এরকম করে করে ভাই আমার কাছে এখন নাই তুমি আমাকে মাফ করো মানে জিনিসটাকে হচ্ছে যে সে যেই হোক মানে ও বলছে যে তুই এটা অ্যাটলিস্ট করিস তা আমি এরপর থেকে এটা মেনটেন করার চেষ্টা করি মানে এটা যে ওটা বিলিভ করে করি তা না এটা আমার কাছে মনে হয় একটা মানুষের সাথে আপনি খারাপ বিহেভ না করাটা বুদ্ধি মনে কাছে তো যাই হোক অনেক লম্বা একটা স্টোরি বললাম যাই না কেমন লাগছে আপনাদের কাছে আমরা ঘটনায় চলে যাব রাজু আপনার কাছ থেকে শেষ ঘটনাটা শুনি বলুন এটা হলো আমার সাথেই ঘটনা আমি যখন গ্রামে থাকতাম তখন রাত্রে অনেক আড্ডা দিতাম বন্ধু বান্ধবদের সাথে রাত বারোটা একটা দুইটা গরমের দিনে দেখা গেল তিনটা পর্যন্ত ভোরবেলার দিকে বাসায় আসে ঘুমাইতাম তো এরকম আড্ডা দেওয়া থেকে ফিরতেছি রাত্রে প্রায় দেড়টা বাজে তো সম্পর্কে আমার এক বাসতে হবে সময় বয়সে আমরা সে আমাকে বলতেছে কাকা আজকে বাসা না গেলে হয় না থেকে যাবে এমনি আজকে আমাবস্যা তা আমি বলতেছি আমাবস্যা তো আমাবস্যা দেখে তো লাভ নাই বাসায় যাইতে হবে আমার আবার বাসা ছাড়া ঘুম হয় তো রওনা দিছি সামনে একটা বাস ঝাড় সেই বাস ঝাড়ে আগে অনেক কিছুই ঘটতো তারপরে রিসেন্টলি একটা লোকও মারা গেছিল ওখানে তো আসতেছি আসতেছি তখন সিগারেট খাওয়ার অভার ছিল তো সিগারেট জ্বালাইছি সিগারেট শেষ একটা এরপরে হাঁটতেছি হাঁটতেছি কিছুই নাই কোনো সমস্যা হইল না কিছুই পাইলাম না এখন সামনে হইল একটা কবরস্থান এই কবরস্থানটা ওভারটেক করবো এই টাইমে দেখি দপ্পার কারেন্ট চলে গেছে মানে ওখানে লাইট ছিল লাইট বন্ধ রাস্তায় দিনের বেলা বৃষ্টি হয়েছিল রাস্তায় কাদা থাকার কারণে এক সাইড দিয়ে যাইতে হবে মানে শুকনার সাইড দিয়ে আমি যাচ্ছি হাতে একটা গ্যাস লাইট আছে সেটা দিয়ে লাইট মারে মারে যাচ্ছি তো দেখি গ্যাস লাইটও জলে জ্বলে না এরকম অবস্থা তো হঠাৎ দেখি আমার সামনে একটা ঢিল পড়লো মানে স্পষ্ট দেখলাম ঢিল পড়লো তো আমি চিন্তা করলাম এই ঢিলটা কুড়াবো দেখি কুড়াইতে কুড়াইতে রাস্তার পাশেই মানে খাল তো গোড়ায় পড়লো একবারে খালের মধ্যে পানিতে তো যে ঢিলটা উঠাইতে যাওয়ার জন্য আমি নিচু হয়েছি সেটা তো পানিতে পড়লো উঠাইতে পারলাম না তো দেখি ওখানে একটা সাপ তা আমি দাঁড়ায় গেলাম তো আমি বললাম ঢিল পড়লো ঢিল কুড়াইতে গিয়ে দেখি সাপ এটা কেমন হইল তা আমি বললাম যে যেখানে আছে সেখানেই থাক আর যদি সাহস থাকে তাহলে সামনে আসো সামনে কোনো কিছু আসতেছে না আর পুরোটা রাস্তা মানে বিশ্রী একটা গন্ধ মানে এরকম উদ্ভট গন্ধ কখনো পাইনি আমি আমার লাইফে এত রাত্রে যে ঘুরি কখনো পাইনি এই গন্ধটা শেষ অবধি আমার বাসার আঙিনা পর্যন্ত মানে বাসায় ঢুকবো এই জায়গা পর্যন্ত আমি পাইছি এ ছিল আমার মানে বাসায় ঢুকার আগে আমার শরীরটা প্রচণ্ড ভার হয়ে গেছে আমি কিন্তু ভয় পাই গেছে তখন আমার প্রচণ্ড প্রচণ্ড সব খারাপ হয়ে গেছে এতদূর পর্যন্ত আমার কোনো প্রবলেম হয়নি লাস্টে বাসায় যখন ঢুকলাম ঢুকার পর আর কিচ্ছু নাই 
অনেক অনেক ধন্যবাদ বন্ধু রাজু এখানে আসার জন্য এবং স্টোরিগুলো বলবার জন্য নিশ্চয়ই আবারও কোনো একদিন কথা হবে আপনার সাথে থ্যাংক ইউ কথা হচ্ছিল আমাদের সর্বশেষ অতিথি রাজুর সাথে রাজু বেশ কিছু অদ্ভুত ভূতুরে ঘটনা বললো আজকে শুরুতে এসেছিল ইয়াহিয়া তারপর ফয়সাল তারপর সোহান তারপর আশি তারপর সর্বশেষ রাজু সবার স্টোরি কম বেশি ভালো লেগেছে আমার জানি আপনাদের কেমন লেগেছে বাট অনেকেই লাইভে যুক্ত হয়েছিলেন এস এম এস করেছেন কমেন্ট করেছেন ভিডিওটা শেয়ার করেছেন প্রত্যেকের কাছে কৃতজ্ঞতা তো আজকের মতো আমি ভূত স্টুডিও থেকে এখানে বিদায় নিব শেষ সময় অবধি যারা ছিলেন লাইফটা শেয়ার করেছেন থ্যাংকস আ লট এইভাবে ভালোবাসার জন্য সাপোর্ট দেওয়ার জন্য অ্যান্ড আপনারা ছাড়া আসলে ভূত স্টুডিও ভাবা যায় না সো আপনাদের প্রত্যেকের ভালোবাসা নিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে চাই নেক্সট এপিসোডে যদি আপনি আসতে চান আপনার জীবনের ভৌতিক এক্সপিরিয়েন্সগুলো লাইভে বলতে তাহলে মোবাইলের মেসেজ ফেলে চলে যাবেন গিয়ে টাইপ করবেন আর পি এস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশন আর নিজের প্রফেশনটা টাইপ করে পাঠিয়ে দিন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নম্বরটিতে সো বন্ধু আজকের মতো বিদায় উদয় এই অনুষ্ঠান নিয়ে আপনার যদি কোনো মতামত থেকে থাকে ডিরেক্টলি আমাকে জানাতে পারেন আমার ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর জি উদয় ইনবক্স করে এছাড়া জাগো এফ এমের যে কোনো শো সম্পর্কে আপনার মতামত কিংবা জাগো এফ এম এর শোগুলো সম্পর্কে আপডেট রাখতে হলে আপনাকে চোখ রাখতে হবে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ জাগো এফ এম এর ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে খুব ভালো থাকবেন শুভরাত্রি আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম